डायरेक्टर लगा आर सी सी की था पी सी सी की था पी एस सी की था प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट ना आर एम सी की था आर डी पी सी की था ठीक है सर एर मुद्दे लोग या जैसे कैमरे देखी मैंने युवाओं के शोभा का से मैंने जो होने तो रही हो जाए बे जो फील्डों जाए बे भाई हो जाए बे तो नहीं फैक्ट वार्ड तरह सुन बे नोटन नोटन तो हम राज के इस जिन्हें शोफैक्ट फुल फॉर्म देखे बाकी डिटेल्स तरह तो नहीं पर हम जस्ट खाली इसका यो कहे थे आर कंक्रीट मिक्स जहाँ नू मिक्स कर रहे डर लगा आर रिएन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट किसी से लो प्रेन सीमेंट कंक्रीट किसी से जगह नू मुद्दे दस्त खाली डाला ही दवाई जब कंक्रीट है डाला ही दवाई कुनू रोट था है ना इधर एक वाई प्लेन कंक्रीट सीमेंट तो हम लोग देखी आर सी सी की था The rod are concrete is the mixture of the rod. If the rod are cement, it is a mixture of the rod. If the rod are cement, it is a mixture of the rod. Here is RCC. PC is the color. ECC. Just the concrete is the color. Just the concrete is the color. The concrete is the dust color. Here is PCC. Plain cement concrete. And the PCC is the color. Pre-stressed concrete. PSC, not primary school certificate. PSC. Shuna jeta se shobar. Hello. No, shuna jai. Jai anybody? Ha, shuna jai. हम देख ये क्या तो है वो पीसीसी कलर प्रीस्ट्रेस कंक्रीट और आरएमसी लो रेडी मिक्स कंक्रीट जाने ना रखे बेर एक तरह यो देख सकते हो तोरा वो जो रेडी मिक्स कंट्रोल लो जो मतलब आगे तक तक गाड़ी दिया है तो मतलब जो गाड़ी में जो कंक्रीट मिक्स करा आना है वो सब गाड़ी दिया जो कंक्रीट आना है ट <laughs> ना ना प्लेन सीमेंट कंक्रीट ओ सीमेंट कंक्रीट अच्छा ठीक है सर हाँ बुस्ता सुत तो सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर जस्ट ओ अच्छा दोस्त वर्सी हाँ तो कहने को इंपोर्ट करता ना हाँ आप पीएससी तो प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट ना पीएससी ओए इधर इधर बुझी ना पीएससी इधर बुझी ना हाँ जब प्रीस्टेट कंक्रीट बुझी ना तो शब्� मैं जनता मार्च आर बुरे इनपुट्स वाले खाली रोड ही हो जाए। हम्म अच्छा नो कुछ जाना तुम्हारे जाना चेंज भी होना। ओके एक्चुअल ये किधर इनपुट्स माने किधर? हैं? एक्चुअल इनपुट्स माने किधर? स्टील स्टील है एक तो पार्ट वाला रोड बच्चों। अच्छा इधर इतना आशा हो रही है देख सोच इड इडियम तो जब मिक्स आटे यूज़ करो इडियम लगा पीएससी प्रीस्ट्रेस कंक्रीट आगे तो है रेडी मिक्स हो रहा है आगे तो रेडी हुए हमने तो ब्लॉक बार आते हैं किंतु मन हो इडियम मन स्ट्रेस लो तो फर्ज़ है जब कॉलम देख क्या नो किंतु शब्द टी कॉलम टाइप मन जब दी मन बुज़ोन लो तो फर्ज़ फ्यूचर � देख सकते हैं। एक लाइन ना करा शायद आगे देखिए। हाँ हाँ आगे देखा। जब पिलार बनाने की शोमें ना जस्ट के लिए गार्बो और मार्बो। ये वाला तो कोला मिश्र बताया था ही ना? हाँ हाँ कोला मिश्र बताया। त्रिश फुट तीन तला बंद जोर है वो जो एक तो यौन एडिट इसको लेकर ना देख देख बस त्रिश फुट एक � 
লাগবো দেখছো কারণ মনে কর একটু একটু এরিয়া দি তুই মনে কর উদ্দুর এরিয়া দি তুই মনে কর এক লাখ টাকার মশলা লাগবে জায়গা বুঝছো আমাদের বাসার সামনে রাস্তাটা এইরকম আগে থেকে যদি কিছু করে আনি শহর বাড়ির মধ্যে তো অত জায়গা থাকে না জায়গা পাওয়া যায় কিছু কিছু জায়গা দেখছো তুমি রঙের জল খায় প্লাস হয় না জায়গা ড্যাম হয়ে গেছে কারণ ইটের দরম লাগে জল খায় জল ডা উফরে টাচ করতে পারে না বুঝছিস বাধাদান করবো সবসময় বলিস মানে যদি সারা জায়গায় বা সারা জায়গায় না বা ফিউচারে যদি লাগে তোর চেষ্টা করে এই জিনিসটি মনে রাখার আর কি একবার সিম্পল বেসিক কোয়ার ডেটা না পারলে তো ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার যোগ্য না তাই আমরা ফর্মুলা কি তারপর দিলাম আমাদের তো সিমেন্ট প্লাস ফাইন এগ্রিগেট প্লাস কোসিটিভ প্লাস ওয়াটার না প্লাস ওয়াটার হ্যাঁ এখন এনো 
फंडामेंटल स्ट्राचारे ठीक है स्टील जस्ट उधर ही फटता हो, जस्ट सेम आमी जो तो डालता सी, इधर बदला आमी कंक्रीट डाला ही दिमो, मैंने खाली योड़ा रख क्या, स्टील बाट टा दुखा दिल्लो इधर आर्सी सी जो पका बच्चों, उधर ही, तो खाना हम रेडी कैसे होने, पीसी सी कुंज जगह थी उसको रे किसू किसू फाउंडेशनर, फाउंड किसू किसू फाउंडेशनर पीसीसी दवा है मैंने रहा हम तीन डा ब्लॉक उठाए फाउंडेशन शंपर के दान ले हम डाला दान तब हमने फाउंडेशन उन्हें प्रकार रहा से बिग फाउंडेशन पीसीसी से देख के जब हम लोग बाज यूज़ करो तो हम बेटर ही देगो बाज मनोहर जो दी इजाकर उसके जो दी कुनो लोड ओतो बिशे लोड ना फोड़े जस्ट तेर मुद्दे जो दे आमी बाश बाश दे बार रोड दिले इडर मने आ रोड दे दिले इडर तो आरसीसी हो जाएगा जहाँ खाने अल्टीमेटली इडर स्ट्रेंथ आरो बेरे देगा ठीक है सर एमोन ना दे बाश दिले फिर फुड़ा फुड़ी यूज़ हेरे दिवो स्ट्रेंथ ही सेरे दिवो ठीक है सर ना मने तू जो दे बाश यूज़ करो তাইলে আবার এটা ফেস লাগাই দিব বুঝছস না তোর বাসটা যদি এনো পাপা একটা বাস দেস বা এমন একটা বাস দিলে যেটা জল লইতে পারে জল অ্যাবজর্ব করে লাগে একটা মানে জলের ভিতরে ভিতরে বাসে জল খাইলিতেছে টাইম বি সামথিং কিছু তখন আবার তোর স্ট্রাকচারও ক্র্যাক ধরব কিন্তু তোর যে ডিজাইনিং পারপাস তোর তোর কাছে তোর টাকা বেশি নাই তুই জাস্ট খালি এনো একটা মূর্তি বানাইতে একটা শেপ বানাইতে ইউ ক্যান ইউজ দা বাস বা এমন একটা জায়গা যে জায়গার মধ্যে কোনো প্রকারের লোড ফোর্স আছে না বা এটা হাওয়ার উপর না এটা গ্রাউন্ডে আছে কে ওইটার ফে ফারাও দিতে আছে না জাস্ট দূর থেকে খালি মানুষ দেখতো ওই জায়গার মধ্যে তুই বাস ইউজ করতে পারবি এটা একটা বাস দেয়া বানাইলে আর এটা জানোস না বাস দিলে মানে কংক্রিট যে নিজে নিজে যে ক্যাপাবিলিটি আছে ঠিকই জানে এই যে শুয়ে বের বাচ্চা যে কইতো নিউমেরিক্যাল সারে যে কইতো যে বাস দেয়া বাসের ইঞ্জিনিয়ার এটা জানোস তুই কংক্রিট যে নিজে 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 কি পাওয়ারফুল কংক্রিট এ কি জানে যে যে পিসিসি এর মধ্যে কংক্রিট নিজের স্বভাবে কি পাওয়ারফুল কাজ করে এটার মধ্যে যদি আমি বাস দেই যারা একটু পিওরলি ऑटो बेशी इफेक्ट की चाहिए तो जितना जो दिनों में तो आमी इरो हम लेवल पे लोड ना दे कुछ ऐसा ये चीज़ पुरी ना कुछ ऐसा इरे तो ना जान ले पर आम दो जब मारे देते हैं तो फॉलो ले लेगा दानों आगे जय आश्चर्य जिनिस टा किता कंक्रीट नीज भी स्टेबल किंतु ना कंक्रीट नीजी पाव ओ � ब्रिक फाउंडेशन दा मेंचे गोरबाने लाय बच्चोस फाउंडेशन फॉर्म हमें तोड़ा लेते इतना शेष शोक शब्द जामेला 
নাকি কিন্তু <laughs> 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 আর <laughs> 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 প্রথম বাজেট কইছিল 600 টাকা এর পরে গেছে এটা 1600 না 1700 টাকা আমি এক করেটা কইতে স্যার কি 1200 টাকা রূপে গেছে কারণ এই এক তো লাগে এনো মানে মাড়ি খাইটা এনো আগে স্লোপ বানানো লাগছে যে সারে লাস্ট ক্লাস ও ওই যে ইও ক্লাস ও দেখি ফ্লুইড মেকানিক্স ফ্লুইড না কোয়ান্টিটি সার্ভিং এর লাস্ট ক্লাস ওই রকম স্লাইড কেটে মানে আগে রাস্তা খাইটা বসছে ভালো যা বুঝছ ভালো হই না এর পরে এটা রূপে 25 ইঞ্চি ঢালাই দিছে 25 ইঞ্চি না 10 ইঞ্চি জানি ঢালাই দিছে বুঝছ উপরে রড টু দিয়া ডাবল লেয়ারে ঢালাই দিছে বুঝছ এক লেয়ার 5 ইঞ্চি পর্যন্ত তুই দিতে পারবে লিমিট রড সহ 5 ইঞ্চি পর্যন্ত তোর লিমিট আছে একবার এরপরে লেয়ারে দিতে হলে আবার তোরে এটা শুকাইলে পরে এটার উপরে আবার তোরে দিতে হবে এরকম 10 ইঞ্চি না 25 ইঞ্চি ঢালাই দিছে অ্যাসাইনমেন্টটা করছিলে কি তাই জানি স্যার একটা এই এটা তো দিছে গরের রিয়র ক্যালকুলেশন এটা না এটা ফসল বুঝছি আচ্ছা আমরা নেক্সট দেই আমরা সবাই জানা উচিত জিনিসটা যখন <laughs> টিকাও হয় না জিনিস যেটা ভালো
আচ্ছা ওখানে কি হয় বাসা ফাউন্ডেশন সারা বানাই লিছে ফাউন্ডেশন সারা বাসা বানাই কেন না বানন্দে বানন্দে তো না দিলে তিন তিন তারা তুইলে ফাউন্ডেশন সারা এটা কি হবে বুঝলি তিন তারা ফাউন্ডেশন তালা তুই মানে তুই তো মানে কর দর তুই ইউ ক্যান মেক ইওর স্ট্রাকচার বুঝছস বাট স্ট্রেন্থ ডিপেন্ড করে বুঝছস কি তাহলে বুঝছি মানে তুই স্ট্রাকচার বানাই লিতে পারবে বুঝছস আমি কি তা বললাম বাস দিয়ে তুই স্ট্রাকচার বানাইতে পারবে আনটিল ইউ এপ্লাই দা লোড আনটিল ইউ এপ্লাই দা লোড যখন এটার উপরে ভালো ভাবে লোড করব তখন আচ্ছা আমি আইতাছি আইতাছি তোরই প্রশ্নের উত্তর দিতাছি নিচে একটা কথা আছে কথার উপরে দিতাছি আমি একটা হইতাম না কইছ না কইবে কইলা আমার কাছে একজন না এরকম বলছে যে ফাউন্ডেশন ফাউন্ডেশন সারা বলতে কিতাব বুঝাইছ না আমি তার বুঝতে না এরকম হুম হুম সেটা লাগে তোর আমরা ডিটেইলস অফ কনস্ট্রাকশন অফ ফাউন্ডেশন কেমনে কাজ করি এটা পড়া লাগবে বুঝছস না আচ্ছা আমাদের এখন বুঝছস বাসার বেশি দিন না 10 12 বছর হইছে বাট এমনি ফাটাফাট কি রকম দুর্বল হই আর কি রকম হুম হুম ফল স্বরূপ তো বুঝতাছ তো জিনিসটা কি রকম হইছে ফাউন্ডেশন বলতে মানে কি না বুঝা মানে কোনটা হই যে মাথা নরটা তো দেখতে না মানে কিছু দিয়ে না আমরা তো প্র্যাকটিক্যালি দেখছি না কোনটা আমার কাজ তোমরা তো দেখছো হয়তো তোদের মজা কথা আমার পাশে এখানে বড় একটা স্ট্রাকচার হইব এঞ্জেল আমি দেখতে দেখতে আমি দেখতেছি দেখতেছি বুঝাই দিতে তোর সব ক্লিয়ার আছে পাশে ওকে পাবে না করতে পারবে না আসলে সেই করতে কেন জানি এটা মজা লাগতেছে you can relate chale jon khale pani porle gore prabesh kora na sound hi acha hoy nai mm hmm acha acha समस्या <laughs> 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 হয় এক্সামের পরে ডিটেইলস অফ কনস্ট্রাকশন একটা কোর্স আছে আমরা বুঝতে পারছি एक्चुअली আমার এই সব নিয়ে প্যারা নাই যে एक्चुअली আমরা তো কিন্তু এক্সাম এর লিগা পড়তেছি না 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 আমি তো রে ম্যাটেরিয়ালস এক্সাম এর লিগা পড়াইতেছি না এক্সাম এর লিগা কিন্তু উফ উফ পড়ে যাওয়া যায় তো হ্যাঁ চুরি করা যায় তো তাই না আর জানতে না সব নেটও আছে বুঝতে পারছি নেটও আছে তো বো চুরি করতে গেলে তো জানতে হয় এটা তো স্বাভাবিক ওকে তো আমার কত হলো সারা জীবন যেতে দেখ বিল্ডিং হিল্লা পড়েছে ফাউন্ডেশনে বিভিন্ন টাইপ আছে কি আমি তোর এখন একটা জিনিস একটু একটা জিনিস দেখাই যে এই তো আমার স্ট্রাকচার ওডে ঠিক আছে তোর এডে আমার কলাম দিয়ে আমি একটা স্ট্রাকচার বানালাম ঠিক আছে হ্যাঁ এখন লোডটা ফললো ঠিক আছে আদিত্য ভাই হ্যাঁ লোডটা ফললো এখন লোডটা ডিস্ট্রিবিউট কেমনে হচ্ছে এমনে দা গিয়া কলামে দা একটা বিমে দা একটা বিমে দা গিয়া কলামে দা গিয়া গ্রাউন্ডও যেতেছে না হ্যাঁ তো লোডটা ডাইরেক্টলি গ্রাউন্ডও গিয়া পড়তেছে ঠিক আছে আর গ্রাউন্ডের একটা লিমিট সহ্য ক্ষমতা আছে যে গ্রাউন্ড ও মানে গ্রাউন্ড অত কিলো নিউটন বা অত নিউটন বা অত ফোর্স লইতে পারবো ঠিক আছে এটার উপরে যদি প্রেসার রাইজ করে ঠিক আছে এর পরে যদি না পড়ে তাহলে এটা কলাপস করব তখন তো তখন তো মাটি তো আরতি ফালতেতে পারতে না ঠিক আছে তুই মাটি ফালতেতে পারবে ফালতে বলতে কি না মাটি বরাট করতে পারবো না মাটি বরাট করতে পারবে কিন্তু মাটির স্ট্রেন্থ তুই কেমনে দিতে পারস এটা ক্ষমতা আছে তোর তুই মাটি বুঝছিস না মাটি তো কনস্ট্যান্ট ঠিক না হয়তো তোর বুঝছ না এক এক জায়গার মাকি এক এক রকম এটা ঠিক আছে কিন্তু মানে ধর হ্যাঁ হ্যাঁ স্ট্রেন্থ তো অন্য রকম আর এক এক জায়গার মানে এখন তোর একটা দুইটা কাজ করার আছে একটা হলো যে তুই এনো স্ট্রাকচার বানাইতে না যে তোর এনো ফার্স্ট তলা দরকার কিন্তু তোর মাডি ফার্স্ট তলা লোড লইতে পারতো না হ্যাঁ সয়েল টেস্ট করতে জানলে তোর মাডি ফার্স্ট তলা লোড লইতে পারলো না অন্তত তোর দুইটা কাজ করার আছে হয়তো এই জায়গা তার স্ট্রাকচার না বানাইলে আর নয়তো তোর মনে হয় এই জায়গা ছাড়া তোর আর কোনো জমিনই নাই তখন তুই কি তোর বিজাগের মধ্যে গড়টা তোর বানাইতে হইব না হইব হ্যাঁ হ্যাঁ তখন আমরা এই মাটির সাথে ডাইরেক্ট লোডটা কনভার্ট হওয়ার আগে এনো হেভি হইরা আমরা একটা আরেকটা স্টেপ উঠাই বুঝছস যেটা রুফরে আমার কনস্ট্রাকশন মানে ধর এনো মাটির মধ্যে আমি গর্ত করি 
जगार मध्य लोड मोटामुटी स्टेबल लोडिंग सेस्मिक रेजिस्टेंस जियोलॉजी फल जल फल जल नीचे फिर जैगा क्षमता
এরপরে কি তখন আমরা জানি সবকিছু যেটা অ্যাডভান্টেজেস আছে সবকিছুর একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে ঠিক আছে এভরি অ্যাডভান্টেজ হ্যাজ এ ডিসঅ্যাডভান্টেজ ঠিক আছে মানে প্রত্যেকটা জিনিসের একটা অ্যাডভান্টেজ এখন ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কি তার সবচেয়ে বড় ডিসঅ্যাডভান্টেজ হলো কি যা যে টু মাচ হেভি হয় তন তর মন ফসল না ভারি হইছে তাতে আমার কি তা ভারি মানে তো আমার স্ট্রাকচার স্ট্রেন্থ বেশি ভারি হইছে তাতে আমার কি তা যায় ভারি ওক না আমার স্ট্রাকচার স্ট্রেন্থ এটা কিন্তু না তাই আমরা অনেক কিছু মানে আমরা অনেক কিছু বুঝতে পারি আমরা অনেক কিছু আয় যায় যে গ্রাউন্ড মানে যে গ্রাউন্ডের ফ্রেম আমরা স্ট্রাকচারটা ক্রিয়েট করি না নি ওইটার আমরা সয়েল টেস্ট করা লাগে হুম আর যদি সয়েল টেস্ট কইরা দেখি যে আমার স্ট্রাকচারটা নরমাল মানে যতটান লোড লইতে পারবে এত কা বেশি হেভি না নি তে সয়েল ফেল করব ফেল করব তাহলে বাস তাই আমরা ফাউন্ডেশন হেভি করে দিতে হয় যার কারণে আমারে আলটিমেটলি কোস্টিং বেড়ে যায় মানে বড় বড় মোটা মোটা রডের ফাউন্ডেশন দিতে হয় ফাউন্ডেশন তুই বলতে বুঝাইতেছ ওই যে নিচে দিয়া যেতে ওইটা না হ্যাঁ নিচে মানে গ্রাউন্ডের শক্ত করার লাগে আমরা আরেকটা অল্টারনেট মানে এটার কইতে পারে আর্টিফিশিয়াল গ্রাউন্ড ফাউন্ডেশনটা তুই কইতে পারস আর্টিফিশিয়াল একটা গ্রাউন্ড ক্রিয়েট আর্টিফিশিয়াল গ্রাউন্ড এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ হ্যাঁ তো মানে ফিজিক্যালি হইতে পারে যে জিনিসটা আর্টিফিশিয়াল একটা গ্রাউন্ড ক্রিয়েট করা নরমাল গ্রাউন্ড থেকে কেন একটা রাতে তার ফাউন্ডেশন দরকার নাই যদি আমার মাটি স্ট্রেন্থ দিতে পারে আমার কি দরকার তাই না হ্যাঁ স্বাভাবিক এই তো বুঝতে পারছি সোয়াল কিন্তু দেওয়া খুবই ভালা কিন্তু আমি যেটা বলছি যে কেন যে আমার স্ট্রাকচার হেভি তে আমার কি তাইছে গেছে আমার বহুত তাইছে গেছে কারণ আমার ফাউন্ডেশন হেভি হইরে দিতে হইবো আর যার কারণে কোস্টিং হয়ে যায় আবার এমনও আর সময় আছে যে আমার যদি মাটি নিচে শক্ত নয় আমার স্যান্ড পাইলিং করতে হয় কারণ পাইলিং সম্পর্কে আলাদা পুরো একটা ক্লাস হইলে তুই বল আচ্ছা এটা তো ডিটেইলস অফ কনস্ট্রাকশন সবই ফর্ম আমরা বুঝতেছ না সবই জানি সব এটা পড়তেছি তো মারাত্মক বুঝছ না আমার কেন জানি এগুলো পড়তে ইচ্ছা করতেছ ওই ডিটেইলস অফ কনস্ট্রাকশন হ্যাঁ আমি তো আমি ব্রিক্স পড়ে তো ধরে হই লিখলাম যে আমি ডিটেইলস অফ কনস্ট্রাকশন পড়াইতাম কারণ এটা খুবই ভালো লাগতেছ আমার আসলে মজা লাগে অনেক হ্যাঁ দেখ এই যে আর্টিফিশিয়াল একটা গ্রাউন্ড ক্রিয়েট করা এই ওয়ারটা শুনছো সারাকে কোনো দিন না না মানে <laughs> 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 মানুষটা আছে না লাগছে <laughs> 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 বেড়া মিক্স করে দিছে তুই আর মারজান না তুই লাইনে ফালাই দিছস এই একটু ফাইর আইটে রে লেছ একটু ফিনিশিং দিলে বাইরে আইটে রে শেষ হয়ে গেছে গা স্কিল লেভেল লাগছে কিন্তু না যে বয়ের গুলা দিয়ে করতে হয় হ হ মানে যে সমান হলে প্লেন হলে যায় হলে কিন্তু যখন তুই আরসিসি ওয়ার্ক করবে তোর জান তুই ভেক্টর রডের সাথে আরেকটা রড কেমনে বানলে পরে স্ট্রেন্থ পাইবো কত কিন্তু ডাইরেক্ট গ্রাউন্ডও ফালাস না এনো একটা কিন্তু একটা একটু উচ্চতা করে না না একটু উচ্চতায় উচ্চতায় দেওয়া লাগে রডটা এর লাগে নিচে একটা কংক্রিটের ব্লক দেওয়া লাগে যেটা রেখে ক্লিয়ার কভার এর লাগে আর কি কংক্রিটের একটা ব্লক দেওয়া লাগে বুঝছস তারপর ইও তো বলে রিং অটো দে রিং রিং এর ওটা ডিস রিং তো কলামের ক্ষেত্রে দেবে না আচ্ছা কলামেই তো হইতো আচ্ছা এটা তো আছে এটা তো আছে স্ট্রিপস কই দিলে দাইও স্ট্রিপস কই হ্যাঁ উডি উডি আমরা আলাদা ভাবে ফর্ম আমি নরমাল ক্ষেত্রে হইতা স্যার কি যেটার তুলার আগে তারপর একটা রডের সাথে আরেকটা রডে বাঁধবো কেমনে বাঁধবো ওই তো সবই আছে তো এটার লাগে তো আলটিমেটলি তোর একটু স্কিলও আলাদা বনে নি একটু জানা তো লাভ এট লিস্ট এর লাগে স্কিল লেভেল লাগে আর স্ট্রেন্থ গেইন করতে একটু সময় লাগে কেন স্ট্রেন্থ গেইন করতে সময় লাগে তোরা হ্যাঁ স্ট্রেন্থ গেইন ব্লক দিলে এটা না পড়ে না হ্যাঁ চেঞ্জ করব না বুঝছিস না ব্লক দিলে নিচে না না এটা কংক্রিটের ব্লক হই মানে ওই যে কংক্রিটে ঢালাই দেবে ওই কংক্রিটের ওই ব্লক কিনতে পাওয়া যায় আলাদা ভাবে এটা যদি নিকিতা হয় এর নামটা ভুল লাগছে এটা খাজ হই লাগে লাগে আর কি এটা কোনো সমস্যা করে না বুঝছিস না মানে জায়গা চেঞ্জ করতে না বা কিছু সমস্যা হইতো না 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 কোনো সমস্যা না এটা তো রডের তুলিয়া রাখবো তুই 
এরপরে ইটাগার মধ্যে তুই কংক্রিটের মিক্সচারে ভরবে ভরে ইটের টুকরাটা তুলে নেবে তে তোর কংক্রিটের ডালায়ের উপরে তোর সিমেন্ট উঠতে যাবে মানে তোর রড উঠতে যাবে এরপর আবার এটার উপরে রড ইয়োদের ডালায় দিয়ে নেবে রডের উপরে কেমনে ডালায় দাও জানাস না এটা যদি আমার মনে হয় বাক্স এই আমার রড আগে নিচের জায়গা কংক্রিট দা বড় হয় এরপর উপরের জায়গা কংক্রিট দা বড় এটা হলো আমার কংক্রিট আরসিসি স্ট্রাকচার বুঝছস হুম বেসিক ফান্ডামেন্টাল তখন কিছু কিছু জায়গা যারা টাকা আছে আর কি তারা এরকম অত সময় নাই যে তুল্লা 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 ইয়া করতে এরা স্টাক আগে রডটারে বয়া এনে একটা কেয়ার কভার রাখা তোলা দিয়ে ধরে রাখে এরপর ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট জাস্ট খালি ওই একটা দেখবে ইও আছে কি একটা ইও আছে আর কি মানে একটা মেশিন মানে মেশিন দিয়া ও কংক্রিট ডালে আবার ধর আদ্দে কংক্রিট এনে ডালে ভাইব্রেটর দা মিক্স করলে আবার উপরে ডালে ভাইব্রেটর দা মিক্স করলে পুরো কংক্রিট ব্লক তৈরি হয়ে দিল আর হন তোরা কো সময়ের সাথে স্ট্রেন্থ গেইন কেন হলো मानिंग Fire, there is a concrete, there is a curing. Strength gain hmm. is a good thing. Okay, this is the normal thing. This is the normal thing. Particle, particle, the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. Yes, I mean, the same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. Time is the same thing. Exactly, but the same thing is the same thing. The same thing is the same thing. बनाई <laughs> এর আগে তো ক্র্যাক ধরে লেব না আর বৃষ্টি দিলে যে ফানি ডুবি যায় তখন না না ডুব না ফানি তো চাই তোর কিউরিং এর বদলা ইড হয় না অতিরিক্ত ওই জীব না না এর এদের মধ্যে ওই সিমেন্টের মধ্যে একটা ম্যাটেরিয়াল আছে যেটা রে যেটা ওই ওয়াটার যতন লবে ততন প্রিভেন্ট করবে নিব বুঝলাম নি একটা ম্যাটেরিয়াল আছে সিমেন্ট তো ওই সিমেন্টের মধ্যে হ্যাঁ সিমেন্টের একটা ম্যাটেরিয়াল আছে যে যতন লা বতন লবে বের ফরারে লইতো না এরকম ওই কংক্রিটের মধ্যে যতন দরকার কিউরিং এর লাগা এ যতন লবে এর তো সাই কিউরিং মানে তার জল ডুবাই রাখতে যত রিলেটিভ হিউমিডিটি সামনে তোলা হয় শুকায় যায় নাকি তা না পাম দা তুই তুলে নিতে পারবে না আর যদি বৃষ্টি না হয় পরের দিন তেমনি শুকায় যায় কারণ মাটির উপরে বানানি না পানিটা তো কাদা হয়ে যাবে মাটি কাদা কত দিন থাকে মাটি কি সারা জীবন কাদা থাকে না শুকায় ঠিক আছে কিউরিং করে হলে যা তুই যদি 100% হিউমিডিটি দিতে মানে জলের মধ্যে যত বেশি ডুবাই রাখতে পারস তত ভালো কিন্তু এটা আবার বেশি দিন না 7 থেকে 10 দিনে জল লইব 28 দিন পর্যন্ত 21 দিন পর্যন্ত জল লইব কিন্তু এর পরে স্ট্রাকচার ফল হওয়া শুরু করব কলাপস করা শুরু করব বেশি জল খাইলে আমি শুরু আমরা থার্মাল স্ট্রেস করছি থার্মাল স্ট্রেস থার্মাল স্ট্রেস পিডিএফ এক ধরনের ওয়ে বুয়ে এক ধরনের ওয়ে পরীক্ষা পেলে কোনো এক বুঝছ না পিডিএফ একটা ওয়ে ঠিক আছে আর বুয়ে আরেক ধরনের ওয়ে ঠিক আছে चलिटाई <laughs> আমার তো ঘুমাই গেছে আমার তো খালি একটি হতেই হতে যেটা পাড়ি উইটুই যেটা পাড়ি ঠিক আছে মানে যেটা পাড়ি আদিত্য হ্যাঁ কো 
সলিউশন একটা নিয়ম পিডিএফ একটা নিয়ম আমি করে আর এক নিয়ম তিনটা ওয়ে তুমি একটু লক্ষ্য করে দেখি রেশিও <laughs> কিন্তু যখন তোর নিজের ইচ্ছা মতো তোর রিকোয়ারমেন্ট ওয়াইজ যেমন তোর জায়গা হোম তোর অত বেশি পরিমানের দরকার নাই হ্যাঁ জায়গা হোম বা পরিমানের দরকার নাই তখন তুই ই রেশিওটার মধ্যে একটু হেরফের করবে যে এক ওয়ান ইস টু ফোর ইস টু টেন লিখলে বা ওয়ান ইস টু ফোর ইস টু নাইন লিখলে এই যখন তুই জিনিসটা রেশিওর মধ্যে মডিফিকেশন করবে তখন হলো আমার ডিজাইন মিক্স বুঝছিস না আচ্ছা খুলবে আর আরেকটা জিনিস মনে রাখবে যে ডিজাইন মিক্স হলে গিয়া এম25 থেকে এম25 থেকে বড় যে যে মেরিও যে রেশিওটি আছে ওদের মধ্যে ডিজাইন মিক্স করা আর কি মানে এম25 এর রেশিও তো আমি দিছি না মানে এম25 থেকে মানে এসব গ্রেডের যে কংক্রিটটি আছে এর থেকে বেশি বা ওই এম25 টা ওই সব রেশিওর ক্ষেত্রে ওই সব গ্রেডের কংক্রিটের ক্ষেত্রে আমরা ডিজাইন মিক্স ইউজ করি আর ধরে ক্যান বি মডিফাইড এজ ইউ রিকার আর ডেলো প্রি ডিটারমাইন মানে তোর যা ডিটারমাইন করেছে আর ই ডিটারমাইন ই 1 ইস টু 5 ইস টু 10 কেমনে আছে জানিস তুই কেমনে এক্সপেরিয়েন্স 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 মানে অনেক বছরের অনেক বছরের এক্সপেরিয়েন্স করার পর এক্সপেরিয়েন্স তারপরে দেখার পরে বুঝার পরে যে না এম5 গ্রেডের মধ্যে যখন ই ই রেশিওটা ই রেশিওতে যখন কোনো কিছু মিক্স করে হইব তখন ই ই লেভেলের একটা ই তৈরি হইব এরকম আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক 
কিছু নিবাদত আইছে না এক্সপেরিয়েন্স আর গবেষণা থাকি হ্যাঁ হ্যাঁ সব কিছু এক্সপেরিয়েন্স আর গবেষণা এই আলাদা হই হস মানে আমারে কইছে আলাদা হই আল্লাহ আমি কইয়া দিলাম মাথা থেকে মাথা থেকে পড়ছি আমরা সরি আছে আরে না কেস सम्पर्क मैं पढ़ी <laughs> একটু টাইম দিতে দশ টাকা লাগে না পরে আবার নোট করিয়া নাও এক কথা করলাম না কিন্তু যতক্ষণে আমার আক্কল লাইছে এক কথা করতাম ততক্ষণে শেষ ততক্ষণে আমি তিনটা দুইটা চ্যাপ্টার এট লিস্ট কমপ্লিট করে লেছি যততক্ষণে আমার আক্কল লাইছে আমি এক কথা পিডিএফ দেখা করতাম আজকে আমি ইকোনমি দেখতে চাই ডিটারমিনেন্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট দেখতে চাই আমার তো মুদ্রা আবার সারা ভেঙে পড়া যাইতাছে হুম কেরি জালে লিখো ভালো লাগলো ইনভেস্টমেন্ট কোন সময় হলে বালা কোন সময় হলে প্রফিটেবল ইটা লিখতেছিল আজি তো আমাদের সার্ভিং সম্পূর্ণ দেখা গেল আচ্ছা হল লেখ লেখছ না আমরা দেখাইবো না দেখাইবো তুমি দুই লেখ না সময় নাই তো আমি দিয়া হল না এই পরে চেক লগে ভাবে তার যত দেখা না দেখাইলে যেটা হল কেন আমরা এম5 সম্পর্কে তো জানি ক্যারেক্টারিস্টিক স্ট্রেন্থ বুঝাই মানে আসলে লো ডেবিলিটি মানে হর যদি আমি 100 টা টেস্ট করি আমার এম5 কংক্রিটের উপরে হ্যাঁ তে ইডা 95 টা টেস্ট যদি ফাস্ট করে জায়গা আর 95 টা টেস্ট ফাস্ট করে গেলে গাই ইডা লে ইডা মিনিমাম স্ট্রেন্থ এট হুইচ দা 95% স্ট্রেন্থ টেস্ট ফাস্ট করে লেছে আর কি মানে একটা কংক্রিটের স্ট্রাকচারের উপরে যদি আমি 100 টার মতো টেস্ট করি যে লোডেড টেস্ট লোড अप्लाई হইরা হইরা যদি আমি টেস্ট করি 100 টা তখন তখন এটা যদি 95 বার আমার টেস্ট ফাস্ট করে লাই 95% लोडेबिलिटी
মানে একক আয়তনে যে পরিমাণ লোড করতেছ আর কি স্ট্রেস যেতে পারে একক ক্ষেত্র বলে একক ক্ষেত্র স্ট্রেস স্ট্রেস কত পারে স্যার আইটি স্ট্রেস স্ট্রেস টু সামথিং মিলার কে হন লাগে আমরা জানি কংক্রিটের উপরে কংক্রিট এর যে স্ট্রেন্থ দেখি আমরা কি পরিমাণ মানে কংক্রিটের কি কি ধরনের স্ট্রেন্থ আছে কংক্রিটের কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ আছে ফ্লেক্সারাল মানে বেন্ডিং স্ট্রেন্থ আছে স্প্লিট টেনসাইল আছে আর ডাইরেক্ট টেনসাইল স্প্লিট টেনসাইল তো আমরা জানি উপরে দেখবে যেটা গুলোরে যদি জাতা মানে মাঝখান থেকে ক্র্যাক হয়ে যায় মধ্যে যেটা ক্র্যাক হয়ে দেখাইছি আর দুই সাইডে যদি টানি আর দুই সাইডে যদি সিরা জায়গা দুই সাইডে টানলে ডাইরেক্ট দুই সাইডে টানলে এটা হলো ডাইরেক্ট টেনসাইল হ্যাঁ কংক্রিটের কম্প্রেসিভ কম্প্রেসিভ স্ট্রেন্থ খুবই বেশি আমরা জানি এর ফর এর সাথে সাথে কম্পিউটার মানে কংক্রিট যে বেন্ডিং যে স্ট্রেন্থ আছে এটা হলো একটা কম্প্রেসিভ তে কম বাট স্প্লিট টেনসাইল তে বেশি এরকম ওই ডাইরেক্ট টেনসাইল তে স্প্লিট টেনসাইল একটু বেশি মানে অত বেশি না কম্প্রেসিভ সবচেয়ে বেশি এটা একটু আর খাম এর যে কম্পিউটার হ্যাঁ নাম কম্প্রেসিভ খাম ওই কম্প্রেসিভ না তুই দুই আর কি দেয় মানে এটা ইজ জাস্ট একটা একটা তে একটু একটু বড় এমন না যে এটা 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 তো একবারে জানের তে বড় জাস্ট খালি হালকা স্লাইটলি বড় এরকম কিন্তু এই তিনোড়ার দেখা এটা মেসিভলি বড় আর কি এরকম তারপরে তুই রিলেশনটা জানি না রাখিস যে সি এফ এস ডি সি গ্রেটার দ্যান এফ গ্রেটার দ্যান এস গ্রেটার দ্যান ডি সি কম্প্রেসিভ ফ্লেকচারাল স্প্লিট আর ডাইরেক্ট এই সিঙ্গেল লোড এই সাইডটা লোড কংক্রিটের ফ্রেম মানে এই সাইডটা স্ট্রেন্থ কংক্রিটের মধ্যে আছে প্রথমে মনে রাখিস মানে সলিডের সাথে এই ম্যাটেরিয়ালসটা খুব গভীর ভাবে কানেক্টেড বুঝছস না খুবই গভীর ভাবে কানেক্টেড দুইটা কারণে দেখো সমজ লাগে হুম দুইটা সাথে ইন্টার রিলেটেড তাহলে বেসিক ফান্ডামেন্টাল বুঝাই দেয় আর ভাই যারা এই দুইটা সাথে ছোট মজা হয় না তারা বুঝবে তারা ইঞ্জিনিয়ার সিভিল নে পড়ার দরকার যাও ইচ্ছা মানে সিভিল নে পড়ার দরকার নাই তোমার তাহলে ওইটাই বাকি সপ্তাহের মধ্যে ইন্টারেস্ট গুষ্টি কি লাও হুম আর ইতার মধ্যে একটা হাত দরকার লাগবে ইলাস্টিক মডুলাস তো তোরা বালাভুড়ি জানস তুই আসলে ঠিক না স্ট্রেস আর স্ট্রেনের রেশিও হ্যাঁ ইলাস্টিক মডুলাস হলো গ্যাস স্ট্রেস আর স্ট্রেনের রেশিওটা হ্যাঁ তখন আমরা যে ইলাস্টিক মডুলাসটা মানে তুই ইলাস্টিক মডুলাসের সংজ্ঞা তো এটা দিতেই পারো যে যে স্ট্রেস আর স্ট্রেনের যে রেশিও এটা হলো গ্যাস ইলাস্টিক মডুলাস অফ কংক্রিট सेम জিনিস একই কথা বুঝা আর আমরা কিন্তু ওই যে ইলাস্টিক মডুলাস যে আমরা সলিড ওপরে এটা কিন্তু কংক্রিট স্ট্রাকচারের উপরে আমরা ডি হরি আইডেন্টিফাই হরি একটা বিমের উপর আইডেন্টিফাই করি না হুম একটা বিম কি তা কংক্রিট স্ট্রাকচার না নি বা স্টিল হইতে পারে একটা স্টিল হতে একটা আর স্টিল ও আরসিসি এর মধ্যে পড়ে না ম্যাটেরিয়ালস এর মধ্যে পড়ে তেল লেগে হইতে পারে আলটিমেটলি তখন দেখ সিনক্রিজ এর কারণ যে স্ট্রাকচারের শুকাতে শুরু করলে জল উড়ে যায় কেন পানি উড়ে যায় হ্যাঁ জল উড়ে যায় কেন তে ইট ক্যান চেঞ্জ ইলাস্টিক মডুলাস যদি যদি স্ট্রাকচার শ্রিঙ্ক করে তাহলে ইলাস্টিক মডুলাস চেঞ্জ করতে পারে কারণ ডিউ টু ওয়াটার এভাপোর এভাপোরেশন যদি স্ট্রাকচার শ্রিং ইও হরে তে স্ট্রেস আর স্ট্রেন এর মধ্যে একটা তফাত পাওয়া যায় আর কি ওই যে লাগা ইলাস্টিক মডুলাস ধর এটারে যদি শ্রিঙ্কেজ যদি আমরা মানে ইও হতে বাধা দান হতে মানে শ্রিঙ্কেজ যদি আমরা স্ট্রাকচার না তাহলে আমরা কিটা করতে হইব কিটা করতে হইব কিটা করতে কিটা করতে কিটা করা যায় জল উড়ে যায় এদিকে আমরা শ্রিঙ্ক করতে তাহলে আমরা কিটা করতে জল উড়ে যায় গিয়ে দিকে শ্রিঙ্ক এ যায় তো জল জল দিতে হ্যাঁ কিউরিং করতে হ্যাঁ ওইটা কিউরিং করতে হবে মানে পানি যাতে না উইড যায় এই ব্যবস্থা রাখতে হবে আমার আর কি হ্যাঁ তো উইড গেলে আমি ঠিক পানি দিমু তাহলে ভেজা ভেজা লাগা চেষ্টা করব হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা হিটে কমিয়ে রাখা লাগি না একটা তো অনেক টি ফ্যাক্টর কাজ করে আমি জাস্ট ইলেকট্রিক মডুল ইলাস্টিক মডুলাসের কথা হইতেছে আর কি বুঝছস না মানে কিউরিং তো মানে অনেক কারণে করা হয় আর কি এর মধ্যে আমি যখন কংক্রিট করেছিলাম কংক্রিটের লাগা মেইনলি হিট যাতে না উইড যায় গা আর আমি কি তাও না উইড না হিটের লাগা পানি উড়া শুরু করে ঠিক আছে আর এই পানিরে ওই যে আমি কইছিলাম না নি পাউন্ডিং পাউন্ডিং করা হয় আর ইও জেল জেল ওয়াটার আর আরেকটা কি জানি কথা বলে ঠিক আছে ওই দুইটা জিনিসে কন্ট্রোল করে রাখার লাগি তো আমার ওয়াটার দেই আমি আলটিমেটলি যেটা আমার জল না উড়ে লাগা আমি কিউরিং করতাম পারি বা জলের মধ্যে ডুবাই রেখে দিতাম পারি ক্রিপ আরেকটা জিনিস আছে ক্রিপ ক্রিপ হলো লাগে ধর মানে একটা একটা বারের উপরে বা একটা বিমের উপরে যদি আমি কন্টিনিউয়াসলি 6 থেকে 7 মাস লোড দিতাম তাই মানে অনেক দিন ধরে একটা লোড দিতে তাহলে এই সার্টেন যে জায়গাটার মধ্যে আমি লোড দিছি জায়গাটার মধ্যে একটা বেন্ডিং দেখা যায় ওই বেন্ডিং যে দেখা যায় ওই বেন্ডিং দারে হয় ক্রিপ আর যদি ক্রিপ কোন স্ট্রাকচার হয়ে থাকে তাহলে ইলাস্টিক মডুলাসের মান পরিবর্তন
বা মানে কি পরিমাণ ইয়া মানে ইলাস্টিক মডুলার চেঞ্জ হইছে ইট ইল লাইক চেঞ্জ অফ ইলাস্টিক মডুলার ডিভাইড বাই যত যত হওয়ার কত সিল 1 প্লাস টিটা টিটা লাগে ক্রিপ কোএফিসিয়েন্ট যদি বাই করতাম চাই আর আরেকটা জিনিস আমরা ধরে নিয়া এর উপরে লোড দিই আই রুহ বুঝি না বি মানে নিয়া আর লো কন্টিনিউয়াস লোড আমার <laughs> <laughs> মানে <laughs> <laughs> যেখানে কলামটা বানাইবে না নি তো হুম তার নিচে একটু তার না তার নিচে রড ওই দেখ এই যে এটা দেখ এটা দেখলে বুঝবে দেখ যেখানে কলামটা বানাই নি তো সেটা হলো আমার কলাম কলাম নিচে রডের সাথে নিচে ফাউন্ডেশনের রডের সাথে কলামের রড যে জায়গা কানেক্ট ওই দেখ এই রডটা দুইটা কিন্তু ভিতরে দা দুইটা তারাও এবে আছে দেখ ভিতরে আছে এটা এর স্পেয়ার আছে ওই দুইটা হলো ফাউন্ডেশন তুই মানে ওইটারে ফাউন্ডেশন মানে ওই কলাম দিয়ে তুই ফাউন্ডেশন হিসেবে ইউজ করতে পারতে না মানে ওইটা হলো ফাউন্ডেশন সারা তুই বানাইতে চাস যেটা ওই ডালাই <coughs> 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 শুরুটি <laughs> আর বাকি দেখ ইটা রড এক্সট্রা ভাবে লাগানো হইছে যাতে উপরে দা ব্যান্ড হয়ে উপরে দৌড়ছে আয় এই যে জয়েনিং দা নানি এই যে জয়েন করা দুইটা রড একটা রডের সাথে আরেকটা রডের জয়েন করা এই যে জয়েন কারা ভাবে জয়েন করা হইছে যে এটারে হয় রিভেটেড জয়েন আমরা পড়ি রিভেটেড হ্যাঁ রিভেটেড জয়েন্টস আমরা পড়ি যে একটা রডের সাথে আরেকটা রড কেমনে কানেক্ট করুন যায় এটা কি পড়াইবে নি কো তোরা ফর্সা চলে কাকা কেন করায় স্পেশাল ডিগিটা বুঝি না বাকা কেন করা হয় বাকা কেন করা হয় দহন দর মানে দর আমি যদি দর এমনে যদি রডে যদি জয়েনিং দেই হ্যাঁ হুম দর দর এই আমার একটা রড আছে হ্যাঁ আর এই আমার একটা রড আছে হ্যাঁ যদি আমি জয়েনিং দেই এমনে তুই মনে করে এমনে জয়েন দিতেছ ঠিক আছে তোর ওয়েল্ডিং করে জয়েন দিলে ঠিক আছে দর তুই এমনে দিতে পারস না বাকা না হইরা হ্যাঁ তুই দুই তুই রডে তোর এনো একটা রডের সাথে আরেকটা রড ফেসাইতে পারতে না অত সুদা না তোর রডে মেইনটেইন করা ঠিক না এটা তোর কান না তুই একটা রডের সাথে আরেকটা রড জুড়া কেমনে লাগাবে তোরা আমারে কো হয়তো একটা নিছ আরেকটা এমনে ঢুকাই দিবে লাইক কে দিবে দিয়া 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 এমনে 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 বাইন্ড দিতে লেবে হয়তো বা তোরা এমনে লইয়া এটার সাথে বা বা তোর দুইটা বাজন আমরা যখন এমনে দিয়া পর এটার আমরা বাইন্ড দিতে লাগি না এমনে বাইন্ড দিতে লাগি না বাইন্ড দে তো ওইটার স্ট্রেন্থ নে আমার ডাউট থাকবো আর ডাউট থাকবো মানে তুই দেখ তুই এনো ওয়েল্ডিং কই করা লাগা ওই ওয়েল্ডিং বানলে না তুই ওয়েল্ডিং করে দিলে না হ্যাঁ আমার <laughs> কলাম 
এই কারণে কলাম শেয়ার হয় আমরা কলামে শেয়ার করি এই কারণে কলাম শেয়ার করি মানে তুই যদি একটা রডের উপরে আরেকটা রড রাখিয়া দেস হ্যাঁ উপরে দুজন রডস দিবে না নিতে একটা আরেকটা স্লিপ করব একটা দেব ওই সাইডে দা আরেকটা দেব ওই সাইডে দা যখন উপরেতে লোড দিবে তে একটা রড স্লিপ কেটে নিচের দিকে যাবে আরেকটা লোড স্লিপ কেটে উপরে দেব এটা রাখা শেয়ার ফোর্স যার কারণে আলটিমেটলি স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা মানে একটা পুরো একবারে ভাঙা দেখা যায় দুই সাইডে দা ভাঙা জায়গা আর কি রকম মানে একবারে পুরো ক্র্যাক পুরো একবারে মেসকান দেখা বড় টান আই ফরে এর লেগা কিন্তু যদি দেখ জাস্ট তুই দেখ তোর এনো একটা রড আছে এনো একটা রড আছে আর এনো আরেকটা রড আছে তোর হ্যাঁ ওই রডটারে আমরা কাটলাম না ওই রডটারে ডাইরেক্ট এমনি আনাইয়া মানে এটার উপরে দা বরাবর আনিয়া উপরে দা বরাবর আনিয়া জাস্ট খালি আমি এটারে একটু টেরা কইরা এই জায়গা যদি আনিয়া নিয়া ও একটু আইতেছ আমি এই জায়গা যদি আমি ওয়েল্ডিং করে দেই তাহলে আইতেছি আচ্ছা পোস্টিং দা বার কো হ্যালো এই জায়গাটা আমি ওয়েল্ডিং করে দিলাম বা তার দিয়ে বেঁধে দিলাম ঠিক আছে এই জায়গাটার এই দুইটারে সমান সমান লেন্থের কিন্তু এমন না যে এটা উপরে আছে এটা নিচে আছে একবার সমান সমান লেন্থের যতটান এটা উদ্দুর লামছে অতটান সমান সমান লেন্থে বা এর থেকে একটু উপরে হলো সমস্যা নাই কিন্তু একটু বেশি থাকতে হইব ঠিক আছে ওখান যদি আমি এটা লোড দেই তে লোডটা কেমন আইতেছে দেখ লোডটা আইলো আইয়া লোডটা ডাইরেক্ট এটা যেহেতু এই জায়গাটা এই চুক্কা নাই জায়গাটা একটু তেরা না লোডটা এমনি যাবে একটা আরেকটা লোড এমনি ডিস্ট্রিবিউট হইব ভাঙার কোনো চান্সই নাই হচ্ছে ফাউন্ডেশন যাতে <laughs> না <laughs> <laughs> কলাম পাইলিং আলাদা জিনিস পাইলিং পিলার দেখো তো কলম 
আমি সুরব হুম 10 মিনিট রেস্ট দিবি আমাদের পরে 10 মিনিট আইয়া বই আবার ওহন 10 মিনিট বলতে আপনি একটু দিয়ে আসি আচ্ছা 50 হয় আচ্ছা ঠিক আছে 50 হয়ে গেছে ওকে হুম ওই ফার্স্ট ওর দিকে পেজটা একটু দেখাস না ওকে রেডি প্রাইমারি <laughs> <laughs> কংক্রিটের সাথে যখন ওই যে মানে রড যেখানে থাকবে আর যখন আমি কংক্রিটের মিক্সারটা এনে ডালমো না নিজেটা একসাথে যে জায়গাটা তৈবো না নি জিনিসটা হুম আর মার্জিন আছে নি জানি না আগে থেকে একটা জিনিস দেখাইলাম না দেখ এই যে জানার জিনিসটা আছে না এটা লাগা আরসিসি ঠিক আছে আর যদি খালি আমি আমি দেখাইলাম প্লেন যদি খালি আমি ইডা দেই মানে কংক্রিটের মিক্সচারটা খালি আমি ডালি দেই কেন যে কংক্রিটের মিক্সচারটা যদি খালি এটা হলো পিসিসি ঠিক আছে মানে প্লেন যেটা প্লেন সিমেন্ট কর খালি মানে কোন রড নাই কিচেনে জাস্ট খালি কংক্রিটের মিক্সচারটা নিলে আর ডালে দিলে ঠিক আছে আর পিএসএল হলো প্রি স্টেজ কংক্রিট মানে আগে থেকে কোন স্ট্রাকচার বানায় না আর কি আগে থেকে এরকম ব্লক ওই যে আদিত্য জরালে কথা কইতেছিল এরকম বানায় রেখে দাও এই যে কলাম আর কি বুঝছস নি ক্ষেত্রে <laughs> আর একবারে জায়গার মধ্যে যদি তুই কোনো জিনিস বানাইতে চাস এনে হলে আর সিসি ইউজ করা হয় আর যদি রড না ইউজ করতে চাস জাস্ট খালি কংক্রিট সিমেন্ট দিয়ে তোর কাজ হয়ে যাবে এটা হলো প্লেন সিমেন্ট করতে কারণ আর এম সি হলো গিয়া রেডি মিক্স কমপ্লিট মানে আগের থেকে আরেক জায়গাতে কংক্রিটটা মিক্স করে আনা হয় আর কি তো গাড়িটি দেখছ তুই জানি না এই গাড়িটি দেখছ তুই এই যে গাড়িটি ওই দেখছি হ্যাঁ ওইটা গাড়ির মধ্যে কংক্রিট মিক্স করে আনার আই না যে যে সাইটে তুই খাস কত সাই সাইটে ডালার এই যে সাইটে ডালতাছ এটারই হয় রেডি মিক্স কংক্রিট দিয়া কনস্ট্রাকশন করা আরএমসি 
মানে <laughs> 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 ওয়ার কারণ রইল গিয়া যে মানে আমার তো ওয়ালের মধ্যে ব্রিক্স ইউজ করি বা আমার কোন স্ট্রাকচারের মধ্যে আমি তো ব্রিক ইউজ করি ঠিক আছে হুম আর ব্রিকের মধ্যে জল জল লোয়ার ক্ষমতা আছে মানে জল টাইন না নেই আর একটা একটা লিমিট পর্যন্ত জল গেলে বালা কিন্তু এর পরে তো মানে স্ট্রাকচারটা ফল করে নিতে সাহায্য করে জিনিসটা মানে জল বেশি বালা না আর কি যেটা আলটিমেট করতে লাগে ওহন গ্রাউন্ডের সাথে আমার যে মেইন স্ট্রাকচারটা আছে এটার একটা ডিফারেন্স রাখার লাগে আমি একটা ম্যাটেরিয়াল ইউজ করে যেটা হলো কি ডিএমপি DMC dam proof course the hai ami pore is a is a material da dekh is a amar main structure eta mm-hmm. dile ekta layer ekta layer create kora mane jate jol da upre na dite pare er upre thik ache e je halka ektu upre banani oda e je gane ekta tan diya labo oi da kena eta er upre da eta diya tar pore eat bani hoyeche thik ache mane ekta level porjonto ami eat dichi thik ache এর ফরে আমি একটা মেটেরিয়াল ঢুকাই দিমু এর ফরে আমি আবার আমার আগ জায়গা দেমু এটা স্ট্রেন্থ কোন এফেক্ট করতে না উল্টা জল আটকে আর কি ওয়াটার প্রুফিং করা আর কি এটা দেখো ড্যাম প্রুফ কোর্স মানে এই কয়েকটা ওয়ার্ড তোর সচরাচর জীবনে লাগে জানে আরসিসি দেখেন না আরসিসি হলো রিইনফোর্সমেন্ট কংক্রিট এখন আমরা তো ফর্মুলা এটা জানি আশা করি তুই তো লেখ আমি একটা লেখ দিছি দেখেন আমরা ফর্মুলা দ ফরসেলাম যে সিমেন্ট কংক্রিট ফাইন ক্রিকেট কোর্স এর ক্রিকেট ওয়াটার যদি মিক্স করি তাহলে আমরা কংক্রিট এখন জেনারেলি কংক্রিট দুই প্রকারের আমরা কইতাম পারি পিসিসি আর আরসিসি পিসিসি তো আমরা একটু আগে লেখলাম প্লেন সিমেন্ট কংক্রিট মানে যেখানে খালি কংক্রিট ঢালাই দেওয়া হয় কনস্ট্রাকশনে ওই হলো পিসিসি আর যেটার মধ্যে রড প্লাস কংক্রিট থাকবো কংক্রিট থাকবো ওই হলো আমাদের আরসিসি বুঝতে যাচ্ছে মোটামুটি ঠিক না এর পরে লাগে মানে নরমালি দেখ একটা খাস থাকে না ধর ওই যে আমি এর আগে এটা যেটা দিছিলাম ব্লক <coughs> দেওয়া <coughs> মানে এরকম এরকম রিইনফোর্স দাও হয় না রড অনেক কম ইউজ করা রড কম ইউজ করা আর কি মানে ধর এক তালের লাগা অত বেশি স্ট্রেন্থ তোর হয় না যদি মাটি শক্ত হয় আর কি আস্তে আস্তে জানো যেটা আর আমরা অনেক সময় দেখেন রাস্তা কাটার মধ্যে পিসিসি ঢালাই দাও হয় দেখছ তুমি কোন দিন ওই তোলে মানে রাস্তার মধ্যে আমি পিসিসি মানে জাস্ট খালি কংক্রিটের কংক্রিটের সিমেন্টে ঢালাই আবার কিছু কিছু সময় আরসিসি ঢালাই দাও কথা থাকলো টাকা মেরে দাও লাগা পিসিসি ঢালাই দেয় তে রড ইউজ করলে না তে বাক্কা টাকা আর পকেটে গেল গা পিসিসি রোড আছে ওই তো রোডের ক্ষেত্রে পিসিসি ইউজ করা হয় এরকম আর কি আরসিসি ইউজ আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে 
আমরা সবাই জানা উচিত তবে জানিও যে বিম কিটা কলাম কিটা স্ল্যাব কিটা ফ্লোর আমরা জানি তো হুম তো ইডির ক্ষেত্রে मोस्टলি আর অনেক ক্ষেত্রে ইউজ করা যায় ফাউন্ডেশন জানেন না ফাউন্ডেশনের ক্ষেত্রে তো ইউজ করা যেতেছে তো বিম কলাম আর স্ল্যাব मोस्टলি ইডির মধ্যে আরসিসি ইউজ করে এখন বিম কোনটা কলাম কোন এটা তো জানি আই জানেন নি বিমের উপরে স্ল্যাব থাকে না বিমের নিচে স্ল্যাব থাকে উপরে ঠিক আছে নন আরসিস এটা লেখা আছে তুমি আচ্ছা একটু ওফ্রে একটু উঠ দিল আইস্টু নিচে নামা
RCC formula is a concrete steel to the mix Korea and the Lama RCC. RCC provides strength, strength provides Kore, RCC structure normal to be durable, RCC structure fire resistive boy. They to Amda, but this is a beautiful Lama Gore with the Sadat is all for an Atabusham to be a leak proof boy. When a Bumikom particular Podirutoko, the seismic resistance, Bumikom from the structure to strength provide Kore. Okay. economics. The four ways, the Nija for economics for more. Economics solid I'm a lehagula to Busanola. We are not a lehagula Nah, I want to joining, do it a rotted joining, both borrow matter for a load distribution. Construction is a construction. The foundation is a construction. The foundation is a construction. The Kamshuri, actor, the electric modulus directly proportional to strength. Electric modulus, Bishi, mana strength, Bishi, electric modulus changes, mana strength of changeable. And either due to the initiative, due to the initiative, directly strength effect. Cortes, the Buchi? Electric modulus proportional strength. Done. The Hon Egenist Electora, we go. On Amda for more steel or rod. Eh? Egenist Electora like a friend with the photom de la mild steel. Still, mild steel, I see. Mild steel. Still, not in chapter. No, RCC is not there. Concrete are rain pushed there. RCC is not there. Cement is not there. Rain pushed concrete. Rain pushed concrete. Rain pushed concrete. Rain concrete. Rain pushed 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 concrete. Allah the kitchen. RCC formula at a monodakis, a lady bar kitchen. RCC formula recta parts close query this on recta parts still alas on a whole market. After the Ashima Shakisu would have a Hotahuya, a fresh curlum class. Ami Boyo takes in RCC Boyokitala, which is named the Kelly M. Balaki plastic, tell like a class to the Kelly, which is named. The boy followers now. Nami boy follower, I said this, Boyamar Matano Stolen. One information আছে কিন্তু আমার লেখা সহজ হয়ে গেছে তোর যে লেখাগুলো আছে ঠিক আছে এগুলো তো বইও পাই ধীরে ধীরে এগুলো বইও বইও ইনফরমেশনের লাগে মানে ওই বইও এমন না যে আমি মানে খালি পাত্র কো দূরে বইও সব টপিক দেওয়া আমি ও সব টপিক টাচ করতাম পারি না কি অডিও দেখে আবে মানে ভাইবার লাগে সুবিধা হইবো হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি ভাইবাতে হেল্প পাওয়া যায় 
আর ফরিকা তো অত বেশি আর আমার জানতে ঘুরমো <laughs> কোনটার <laughs> 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 জানি আমি <laughs> সমান লেভেল এর বার ক্ষেত্রে দিলাম তাও আর একটু বাড়বো মানে খুবই কষ্ট আর আর 
जिन ठंडा ठंडा মানে ভিতরে ঠান্ডা হয় মানে ফিজিক্যালি ঠান্ডা হয় কিন্তু মানে থিওরিটিক্যালি মানে ফিজিক্যালি বলতে মানে তুই গরম তাপ পাইতে না বাট ভিতরে ম্যাটে মানে উপরের ম্যাটেরিয়ালটা সলিড হয়ে যাবে গা মানে সলিড ফর্ম হয়ে যাবে আর নিচের ম্যাটেরিয়ালটা ওখানে নমনীয় হয়ে যাবে একটু লিকুইড ফর্মে রয়ে যাবে গা বুঝছো সিটি টিভি দেখায় যে ডাইরেক্ট গরমটা বাই হিউরি ডাইরেক্ট এনে জলটা লাগে ভিতরটা ইন বুঝছি আমি দেখছি মানে একটু ফিল করতে হবে যে ভিতরের উপরটা শুকায় যাবে গা কিন্তু অন্য সময় সেটা না জানি কিছু জিনিস উপরে দা বাজে হয়ে যায় কিন্তু ভিতরে দা মশলাটা মিক্স হতে পারছে না ভালো হইরা হ্যাঁ খাবার মধ্যে কিছু সময় বাতাবরণের মধ্যে দেখো আসলে আসলে বুঝছি আমি ওটা দেখছ যে জিনিসটা যেমন উপরে দা ক্রিপ পুরো পুরো ক্রিপ কিন্তু ভিতরে দা তুই যখন নিজে নিজে ডিম বাজবি দেখবি উপরে দা বাজে যায় কিন্তু ভিতরে দা কাম হয়ে যায় ভিতরে দা মনে হয় কাটা হয়ে গেছে কি ওটা ওই জিনিসটা सेम যে উপরে দা সলিড ফর্ম ভিতরে দা লিকুইড ফর্ম যার কারণে এই জিনিসটা আমার টেনসাইল ট্রান্সফার স্ট্রেন্থ পারে দে মানে এই যে রডটা আছে না নি এটা আসলে বুঝতে পারছি এর গরম হলে তো টেনসাইল সেটা বাড়বো হ্যাঁ স্বাভাবিক নমনীয় না নি জিনিসটা আর লিকুইড তো সহজে ব্রেক আউট হইতো না মানে এটা এমন না যে তুই জলের মতো লিকুইড এটা মানে সলিডের একটা লিকুইড ফর্ম আর কি বুঝছিস তুই বুঝছিস আমি সেটা বুঝতে পারছিস রাম তুই তো রাম দস তুই তো বেশিরভাগ এর হোম ওভার সেট টাই অফ ক্রিপস করে লাস বিতে সেট টাই অফ একটু মশলা রয়ে যায় কেনা মানে জানা তারা ভালো রাধনি আমরার মতো নাকি যে ডিম ভিতরে লিকুইড বুঝছ না রে কি বলছিস বুঝছিস না দিলাম না পালিছ না দাস না পাত বুঝছ না थार्मोलिटेड <laughs> থার্মালি মানে গরম ও করছি আবার আদ্যায়নার জলের মধ্যে ঠান্ডা করে দিছি থার্মো মেকানিক্যালি ঠিকই থাকে মানে অ্যাডভান্টেজ হলো হাই ইল্ডিং স্ট্রেন্থ হাই ইল্ডিং মানে ওই মানে এটা যদি 800 কিলো নিউটন উদ্দরে আইতে এনা যদি 10 হাজার দিয়ে লাস তাও একটু আইবি এরকম টাইপ আর কি আর বেটার ওয়েল্ডেবিলিটি মানে ওয়েল্ডিং করতে তোর খুবই সুবিধা হয় ওয়েল্ডিং করতে আচ্ছা মানে এই যে দুইটা বার আমি ওয়েল্ড করব না কইছিলাম যে এই যে দুইটা বার ওয়েল্ড করব না এনা একটা ওয়েল্ডিং করব না ইডির ক্ষেত্রে খুবই ভালো আর কি কারণ ভিতর জায়গাটা তো একটু লিকুইড ফর্ম থাকে না নি টেম্পারেচার ফাইলেই গলা শুরু করে গল গইলে একটা আরেকটার সাথে খুব ভালোভাবে লাগে জায়গা বিচার সলিড নরমাল 
নর্মাল ওয়েল্ডিং আইটেম মধ্যে তুই যে ওই যে রিভেটেন ওয়েল্ড যেটা করে তো এর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে নরমালি কি হয় জাস্ট মাথা দুটো আমরা লাগাই দিই হ্যাঁ মাথা দুটো লাগাই দিই আর এর মধ্যে বাঁকা করে লাগে বাঁকা করার পরে দেখা যায় যে লোডটা ওইটা থেকে ফার্স্ট আপ থেকে সেকেন্ডারি এ ট্রান্সফর্ম হইতেছে হ্যাঁ 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 আর লোডটা দুই ভাবে ডিস্ট্রিবিউট হইতেছে এদিকে একটা আর এদিকে একটা এদিকে একটা মানে ব্রেক করার কোনো চান্স নাই আরে বুঝছেন মানে মানে রিভেটেড বলতে টাইপটা হইতে পারে মানে রাস্তাটা চেঞ্জ করে দিতেছে লোডের হুম রিভেটেড ব্লক খাইতেছে না কিছু আর কি বুঝছি আর ওয়েল্ড বিল মানে কারণ ওয়েল্ড বিল এর বেশি কারণ মূল কারণটা তো বুঝছস না কারণ বিটাটা একটু সলিড সলিডটা একটু লিকুইড ফর্মে থাকে না আয় আয় একটু হিট ফাইলে গইলা জায়গা গইলা একটার সাথে আরেকটা লাগে জায়গা আবার গইলা গ্যাস কি ওয়েল্ড বিল আর আরেকটা আছে সিআরএস সিআরএস বুঝছস না ক্রস রেজিস্টিভ স্টিল ভাল্ব মানে বুঝছস না কি তা মানে করোসিভ 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 মানে কি তা ইও লাগতো না জঙ্কাল লাগতো না আয় বুঝছস না যে স্টিল মানে সিআরএস ও মানে সিআরএস স্টিল নাম শুনছস না একটা রেজ দেই দিকে সিআরএস সিআরএস এটাও শুনছি হ্যাঁ হ্যাঁ টিএমটি আর সিআরএস দুইটার অ্যাড্রেস বেশি দেয় হুম স্টিল এর মধ্যে ক্রোমিয়াম আর কার্বনের পরিমাণ বাড়াই দেওয়া হয় ক্রোমিয়াম পরিমাণ না ক্রোমিয়াম আর কার্বন দেওয়া হয় যার কারণে এটা আমারে মানে আলটিমেটলি ক্রোমিয়াম দই আমারে ইও দেয় কি লাস্ট ফ্রি করতে সাহায্য করে রাস্ট মানে ওই যে জঙ্কার জঙ্কার যেতে না ধরে করোশন মানে তো রাস্টিং না নি করোশন মানে তো জঙ্কার ধরে করোশন না করোশন মানে তো রাস্টিং সিআরএস তো লাগে করোসিভ রেজিস্টিভ সিলভার মানে যেটার মধ্যে মানে ইও হয় না কি জঙ্কার ধরে না করে না আমি এখন কোনটারে ব্যাটার হইছে একটা তো ব্যাটার হইতে পারতো না একটা একটার উপরে না 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 একটা তো যার যে যে জায়গা যে যে জায়গা হ্যাঁ এনাবার কথা আছে এমন না যে কোনো কোস্টিং দা ফালাইতে পারবে না কোস্টিং ও কিছু আসে না দাম ব্যাটারি হবে না কম্বো যেমন এটার মধ্যে আমার করোশন করোশন লেস দিব ঠিক আছে টিএমটিও থাকবো সব কিছু দিয়ে এটা এইচওএসডি আচ্ছা এটা বুঝছি আর এই দুটো হলো স্পেশাল আর কি বুঝছি রেজিস্ট্যান্স আর নরমালি আমরা এটা কিনি বেশি আমার মনে হয় বৃষ্টি এটা ভাব আছে সিআর এটা বেশি ইউজ হবে আই থিং হ্যাঁ বুঝছ না বৃষ্টি বৃষ্টি যেখানে অথবা তোর ওই যেখানে পানি বেশি থাকে এই সব জায়গায় হ্যাঁ যেমন ধর ইওর মধ্যে ওই যে ব্রিস্টিজ এর যে রড ইউজ করা হয় করোসিভ ব্রিস্টিজ না হ্যাঁ করোসিভ ব্রিস্টিজ এর কনসেপ্টে মিলতেছে হ্যাঁ নাম শুনে তো বুঝতে পারছ তুমি যে জায়গা কি ইউজ করা যেতে পারে আর ডিটেইল দেখছিস না আর কি বুঝছস না বেশি ডিটেইল লাগলে ভালো লাগে না নিজের লাগে ভালো লাগে তার জন্য বলে দিই তোমার সাথে দেখ নি এটা করব হ্যাঁ রিইনফোর্সমেন্ট যখন ফর্ম হয় তখন তার বিভিন্ন টাইপের ফর্ম বুঝছস না ওখান থেকে আমরা কি কি টাইপের লোড একটা স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ে ঠিক আছে আচ্ছা স্ট্রাকচারের মধ্যে ডেড লোড পড়ে হ্যাঁ লাইভ লোড পড়ে লাইভ লোড হ্যাঁ উইন লোড পড়ে স্নো লোড পড়ে আর্থকোয়েক এর একটা লোড পড়ে মানে আমার যে যে স্ট্রাকচারটা বানাইলাম হুম তো এটা হলো আমার স্ট্রাকচার হ্যাঁ তাহলে আমি কি একটু স্ট্রিং দা আবার করতে দিই হ্যালো দেখছনি দেখতেছি বাট চিন্তা বড় হয়ে গেল না হুম ঠিক এটা যদি আমার একটা স্ট্রাকচার হয় হ্যাঁ মানে স্ট্রাকচারের মধ্যে ডেড লোড বলতে কি তা বুঝাই ডেড লোড হলো কি হ্যাঁ স্ট্রাকচারের নিচে একটা ওয়েট আছে না হুম ঠিক আছে স্ট্রাকচারের নিচে সো যে ওয়েটের কারণে এটা যে লোডটা পাইবো এটা হলো ডেড লোড ডেড লোড এখন হলো স্ট্রাকচারের মধ্যে আমি আছি তুই আছি জিনিসপত্র আছে অনেক জিনিসপত্র না তো ফার্নিচার আছে ডেড লোড ফার্নিচার এটা হলো এটা হলো লাইফ লোড আমি বল ফার্নিচার তো ডেড লোড না 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 ডেড লোড হলো একমাত্র সেলফ ওয়েট অফ স্ট্রাকচার হলো ডেড লোড আর লাইভ লোড ইগুলা নিচে গুলো মুভ করে সামথিং মুভ না না মুভ করে না মানে এটা লাগে মানে আমরা বাহ্যিক ভাবে যে সব জিনিস এর লোড ফলা এই তো লাগে আমার লাইভ লোড যেমন ফার্নিচার আছে হিউম্যান বিংস আছে ফুলের তুরা আছে মানে বাহ্যিক ভাবে উই স্ট্রাকচারের লোড ছাড়া বাকি যে কোনো কিছু যেটা এটা লোড প্রভাইড করবে এটা হলো লাইভ লোড বুঝছি আমি ইকুইপমেন্ট হিউম্যান বিং যাইও তো অ্যাকচুয়ালি ডেড লোড ফ্রি ডেড লোড ইজ দা কনস্ট্যান্টলি হইতে পারি তাই না হ্যাঁ ডেড লোড কনস্ট্যান্ট যেমন আমরা লাইভ লোড দিয়ে বাদ দিলাই না ইও যখন ইও ক্যালকুলেশন করি সলিডও যখন যায় ডেড লোড বাদ দিলাই আগে দিয়ে হইই দেয় হ্যাঁ ডেড লোড মানে সেলফ ওয়েট তুই বাদ দিলাই আমরা সেলফ ওয়েট হ্যাঁ হ্যাঁ হন উইন্ডো লাগিত একটা বাতাস তো একটা দশ তলা দশ তলা বিল্ডিং আছে বাতাস তো একটা প্রেসার দিব না বক্সি প্রেসার দিব বক্সি তো উইন্ড লোড আর কি যে দা স্ট্রেচ ডিউ টু উইন্ড স্নো লোড লাগে ধর দেখানো তুই বরফ অন চলে আসো স্তর স্ট্রাকচারের উপরে বরফ জমা হইতে পারে হুম আর বরফ জমা হলে তো আলটিমেটলি যদি অত বড় একটা টিলার থাক কইতে একটা লোড দিব না এটা লোড ওইটাই হইছে জানো যে ডিউ টু স্নো স্নো স্টোর অথবা স্নো
এই কয়েকটা স্পেস মানে এই হলো জেনারেল মানে লাইফ লাইফের মধ্যে নরমালি একটা স্ট্রাকচারের ফেজ অফ লোড পড়ে আচ্ছা লেখতাম না এগুলো দেখে দেই তোর ইচ্ছা ওয়েট এটা কি তার সাথে রিলেটেড আমি জানি কিন্তু এটা জানা আমরা মানে জানি না ভালো লাগছে কি জিনিসটা যে এই সব জিনিস আছে লোডিং এর হিসাবে আমি ওয়ার্ড স্কুলে থাকার আগে থেকে পড়িত আসলাম কিছু ওই যে ডেড লোড কিন্তু ওখানে আরো ক্লিয়ার হইছে ডেড লোড হলে তো হলো ম্যাটেরিয়াল সাইড সলিড কানেক্টেড না একটা একটা সাথে রাইট লোড আ ভাই আপলোড দিলে খুব ভিডিও হুম হুম ক্লাসে রাখি দি একটা এটা আরেকটা বই ওই এটাই গান নেই गाना <coughs> 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 मानसिम কিন্তু এগুলা কি স্টিলের মতো স্ট্রেন্থ দিতে পারবো হুম স্ট্রেন্থ কেন এই যে খাড়া স্ট্রেন্থ নি বেটা কপার ব্রঞ্জিতে কি তো বালানি কত দামি দামি ম্যাটেরিয়াল এটা এটা কি তো দামি ম্যাটেরিয়াল না স্টিল থেকে দামি না অ্যালুমিনিয়াম কপার দামি দামি মানে স্ট্রেন্থ বেশি এরোফ্রে করোশন দিতেই না করোশন তো অবশ্যই দিতো না হ্যাঁ এগুলা তো করোশন দেয় না আরো বালানি আমার লাগে मैडम <laughs> पाला <laughs> बढ़से डिफर्मी কংক্রিট আর স্টিলের ডিফরমেশনের লেভেল सेम থাকে অ্যালুমিনিয়াম কপার আর ব্রঞ্জের তুলনায় টেম্পারেচারের ক্ষেত্রে এর লাগে আমরা বিকজ দা থার্মাল এক্সপ্যানশন মানে আলফা অফ স্টিল ইজ নিয়ারলি अबाउट কংক্রিট কংক্রিটের থার্মাল স্ট্রেস মানে থার্মাল এক্সপ্যানশন আর স্টিলের থার্মাল এক্সপ্যানশন একবারে কাছা কাছি কিন্তু আন্ডার আদার হ্যান্ড অ্যালুমিনিয়াম কপার আর ইয়ার এক্সপ্যানশন নরমাল থেকে একটু বেশি হয় যার কারণে আলটিমেটলি কোজিং ক্র্যাকস ইন দা স্ট্রাকচার ওচি জিনিসটা কেনে আমরা স্টিল যদি কেউ দেখে তুমি স্টিলের বদলা বাঁশ ইউজ করো না কিলেগা বাঁশ তো ফিরে দেবো 
घर बन সামনে একটা একতলা ঘর বানানো সুন্দর হইরা একটা ফাউন্ডেশন টাউন্ডেশন দিয়া আচ্ছা সময় লাগে বুঝছ না টাইম লাগে ডেডিকেশন লাগে ডেডিকেশন আছে টাইম দাও ভাই তুই কি দা ওয়েব সিরিজ দেখছ না নি কয়েক দিনে হ্যাঁ দেখতেছি নাইন টেল অফ ওই যে নাইন ফক্স নাইন কইলা এটা আমার একটা টি আমি না তোর গ্যারান্টি নাই কারণ তুই তো ইও সুপারন্যাচারাল দিন তুই কস কি তার লই আতে আর দেখে কি দাও তুই ডার্ক দেখছ না ডার্ক না ডার্ক ভালো লাগছে না ভালো লাগছে না আমার ডার্ক ভালো লাগছে না অনেক অনেক কোগো জটিল কমপ্লেক্স কম অত জটিল হয়ে গেল আপনি কারণ এমনি আমরা ফিউচারে যাওয়াটা হয়তো দেখে লইছি আর ও ফিসে যায় কি এর মা এর বাপ দরকার নেই ভাই ফাস্ট এরা ফাস্ট হয়ে গেল আচ্ছা যাই হোক আমরা ফেরে শেষ করি যাই আমরা ওখানে আমরা ডিজাইনের মানে এই যে তুই যে আরটিসি যে স্ট্রাকচারটা ডিজাইন হবে আমরা ডিটেইলে জানমু ভবিষ্যতে আরটিসি জোন ফর্মু এট লিস্ট এই যে ডিজাইন কেমনে এবারে কোন গান্ডা বিম হইতো কোন গান্ডা কত লোড লইতে পারবো আমার মানে আমার স্ট্রাকচারের একতলা বিল্ডিং যে আমি বানাইমু আমার এই একতলা স্ল্যাব কি পরিমাণ লোড লইব এটা এই জিনিসটা ডিজাইনের একটা ফিলোসফি আছে ডিজাইন ফিলোসফি অফ আরটিসি স্ট্রাকচার ঠিক আছে হুম বুঝছিস তো জিনিসটা কি তা কইতাছে তেমনি তুই না বুঝছিস না তুই যে একটা স্ট্রাকচার ডিজাইন করবে হয় इस स्ट्रक्चर की फिर मैं लोड लोई बो इधर एक कैलकुलेशन आसन है ना जब मैं हमने डिजाइन कर लिया हमारा स्ट्रक्चर 100 किलोमीटर लोड लोई बो हमने डिजाइन कर लिया हमारा स्ट्रक्चर 800 किलोमीटर लोड लोई बो आये आये आवश्य इसे इधर एक डिजाइनर एक फिलोसफी आसन फिलोसफी दो बार के बाकर एक वाला डब्ल्यूएस है मार्केट वाला एलएस है ডব্লিউএস এর ফুল মোম লাগে ওয়ার্কিং স্ট্রেস মেথড আর এলএস এর ফুল मीनिंग লাগে লিমিট স্টেট মেথড আউ দেখি লাই আচ্ছা এটা ফরায়া একটু সান হয়ে যায় আর তারপরে ইয়া হল মনে ইকোনমিক্স চলে ফিলোসফি ওকে সান হয়ে খাওয়া দাও হল মনে সান দেনা খাওয়া দাও রাখো এই কো কো মনে তিনটা সাড়ে তিনটা দিয়ে আ অফ আরটিসি ইজ ইজ অফ আরটিসি আরটিসি অফ আরটিসি স্ট্রাকচার আর ডব্লিউএস এর ওয়ার্কিং স্টেটমেন্ট অফ আর LSM এর লাগে লিমিট স্টেটমেন্ট তো এটা মেথডিক ইম্পর্টেন্ট মনে রাখিস বেসিক হিসেবে বেসিক ফান্ডামেন্টাল বুঝছস ডিটেইল আর অনেক আছে বুঝছস এটা মানে ম্যাটেরিয়ালস তে আপাতত 1 টু মানে 2 1 থাকা অবস্থায় তুই বেসিকটা জানতে আর বেশি দরকার নাই 3 1 এটা তুই আরো বেশি জান বুঝছস না এটা জিনিস আছে না অঙ্কের বেসিক একটা বলতে কথা আছে না ওই বেসিক তো এটা আরে শুরু তুই আমার একটা ওয়েবসাইট দিতে পারি এটা তুই কোরিয়ান দেখবি না সাবটাইটেল সহ সাবটাইটেল আমি কোরিয়ান আমার ভালো লাগে जमीन আয়া স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিস এর লাগে একটা সফটওয়্যার এর স্টেট ফোর যেটার মধ্যে লাগে আমার স্ট্রাকচার একতলা কি পরিমাণ লোড লইব আর নয়তলা কি পরিমাণ লোড লইব এটা ডিফারেন্ট সব বাইরে দেব আমারে স্টেট ফোর আর এটা আলাদা সফটওয়্যার এটা আমরা শিখানি ইও শিখাইছি ইও সারে সিবি সারে শিখাইবো স্ট্রাকচারাল অ্যানালাইসিস জন ফর্ম ওকে বনি শিখাইবো শিখাইবো সিবি সারে আর বড় সারে আছে ইউটিউব এটা তো আর আছে বাট সারে যে শিখাইবো হইছে এতে আমি অনেক খুশি অটোকেট জামনে সারা আছে নি হ্যাঁ আমি অটোকেট জামনে আছে চলছে আমি এটা আছে চলছে না ফার্স্ট স্টেট পোর্টটা তোমরা আমি দেখাই দিব না এ আমি কই সিদ্ধের সারে মন হয় তোর ইয়া করতে না ওয়ান ওয়ান চিল চিল খাটাইছে বুঝতে পারছিস স্যার মানে বুঝতে পারছ না কেমনে কি তা হইতো বুঝছস না যেটা আমি ও ওয়ান ওয়ানে বুঝছি হ্যাঁ সবাই আমরা সবাই আস্তে আস্তে উন্নতি হইতেছে কি বুঝছস না সময়ের সাথে ইয়া লিগ অ্যাকচুয়ালি সিনিয়র আর ইয়া না আউট হতে বাইরে হইতেন ভাই আপনারা না 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 
কোন কোন জায়গায় তা কিছু নেই এদের তুই যখন যা দেখাতে চাস তোর পুরো সেলফ মোটিভেশনে আছে বুঝছস এখন তো আমি বুঝতে আমি কি আর পড়াশোনা করব না হ্যাঁ শুরু হইলে দুনিয়া যতই তোরে হয়ে লাগবে 100 কদম গেলে পরে তুমি এটা হইবা তুই মরলো এরা মানতে না যতক্ষণ পর্যন্ত তুই নিজের এক্সপেরিয়েন্স চাইতো না হুম এলে হইতো সিনিয়র যতই হো ফরো ফরো কোনো লাভ না আমি কি জুনিয়র রা যখন হইতাম পর মুতারা মিলে গুরশারি খরচ না টপিক বাই করে ইউটিউবে দেখা রাখি বুঝবো জিনিসটা না না কিন্তু আমরা সেম জিনিসটাই হন করতেছি নিজে নিজে ফরা যায় নিজে নিজে শেষ করে দেই কথা যদি আমি কইরা ফাটা দিব আমারে কিন্তু আমি কিন্তু আসল হতে দেই হইছি সারা জীবনে খামল লাভ বুঝে না দি জানা তো তোরা সার্টেন টপিক বাদ করে নিলা এইটা ফরাইতে পারি কি পারি না এক দুই দিন টেস্ট কর নালে আরেকজন টেস্ট করে এরকম কইরা হইরা একটা ডিফিনিট ফরমেশন আমি যদি এর আসল রাস্তা হয়ে দেই ভালো রেজাল্ট করার এরা কি শুনবো ফাটাই দেনা ফাটাই দেনা হুম তাইলে উডি হইতেছে লাভ নেই কোন ডব্লিউএসএম এর লাগা ডিজাইন করার সময় যে লোড কনসিডার করে ডব্লিউএসএম ডিজাইন করার সময় যে লোড কনসিডার করে সেটা সার্ভিস লোড কারণ সার্ভিস লোডটা কিটা দেখি আমরা সার্ভিস লোডটা কিটা ওকে হ্যাঁ আর এখানে কয়টা জিনিস আছে না এটির ব্যাখ্যা আমি জানি না আশা করি ফিউচার অফ ফিউচার আমরা জানবো আমি একটা কথা হই যেমন দর তুই একটা ফ্লোর বানাইলে হ্যাঁ ফ্লোর যে এটার উপরে মাত্র আমরা চারজনই দাঁড়াইমো মানে চারজনই থাকতে পারবে এর উপরে যদি আরেকজন পাঁচজন আয় তাহলে এই স্ট্রাকচার ফল হল মানে পাঁচ চার জনের লোড হয়ে গেলে তো পারবে যে লিফট দাও তাহলে নি অত কেজি অত কেজি চার জনের জন্য হ্যাঁ ওই রকম যে আমি যদি এমন এমন একটা স্ট্রাকচার বানাই যার মধ্যে চার জনের বেশি লইতে পারতো না হুম আর এর মধ্যে যদি হন তো দর তো বাসার মধ্যে তে তোর তোর চার জন আছে তোন তোর বাসাত একজন মেহমান এলো অন তুই কিটা করবে তুই দৌড়তে করতে পেরে যাবে না কিন্তু পাঁচ জন যদি এক লগে থাকো স্ট্রাকচার কিন্তু ফল করব ফল করব এই যে লোডটা মানে তোর যতদান দরকার মানে যতজন মানুষ আছে যতজন লাগে এই যে যে যতক্ষণ যত মানুষ আছে ততজন লাগে যে যে লোডটা আমরা কনসিডার করি এটা হলো সার্ভিস লোড আচ্ছা যেমন লাইভ লোড আর কি লাইক চার জনের মানুষের জন্য লোড নিতে পারবে এমন বানানো হলে কিন্তু আরেকজন বাড়ালেই স্ট্রাকচার ফল করবে মানে সার্ভিস লোড এর লাগা যত মানে যতজন মানুষের লাগে তুই গড়টা বানাতে চাইতেছ আর কি তো উত্তর জায়গার মধ্যে চার জনের বেশি দাঁড়াইতে পারতো না তার লাগে আমি কি তাহলে চার জনের লোড দিয়ে লাই হুম তেইত আমার ওই জায়গাতে চার জনের লোড যদি কনসিডার করি তে আমার রড হোম লাগলো আমার ইও আরসিসি ইও মানে কংক্রিট মিক্সচারও কম লাগলো আমার কম খরচ হয়ে যেত জায়গা যদি সার্ভিস লোড আমি কনসিডার করি কিন্তু এর একটা কথা আছে এই যে ফাজ এর কি বালা যে আরেকজন একটা আইএফ হলে ভেঙে দেবে গাই জিনিসটা কি বালা বালা না ওই আমি আমি যদি এমন একটা লোড কনসিডার করি যে একটা ম্যাক্সিমাম লোড কনসিডার করি যে আমি চার জনের জায়গা এই স্ট্রাকচারটা বানাইলাম আট জনের লোড লওয়ার মতো কিন্তু বাসাত নরমালি সার্ভিস লোড থাকে চার জনের তখন যদি ফার্স্ট নাম্বার জন আয় কোনো সমস্যা হইবো मानेला আমি তাসকে কিন্তু তাত উচ্চ দুত তেলেতে ফট করি তোর মাথা তো সেনা কেন হলো আমি আসলে যেটা আমি বুঝাইছি তুই দুইটা জিনিস আমি বুঝছি সার্ভিস লোড ঠিক আছে আর এটা তো সার্ভিস লোড ডব্লিউএসএম তো সার্ভিস লোড দিয়ে দিতেছে আর এলএসএম আলটিমেট লোড দিতেছে আলটিমেট আমি ইয়া নিমু আলটিমেট নিমু এলএসএম বালা নাম ধরে লাগা আই আই এলএসএম বালা তে আমরা সব সময় এলএসএম দিই নাই আর কি বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ওকে আর কিছু জায়গা যদি তুই মনে হর ফোনডামি করতে চাস তখন তো সার্ভিস লোড লয় আর টাকা বাসায়া টাকা পকড়া ঢুকাইতে পারস আই আরে তো কইছিলাম রে সে হাবা থানে শিখাই দিব তুই করা শিখাই দিব ওই দুইটার জায়গাতে একটা রড দিলে মানে সাইটার রড যেন লাগলো না না তুই দুইটা রড রে মানে দুইটা রড রে একটু বেন্ডিং করে দিয়ে দিলে আর একটা রড এমনি একটা একটু বেন্ডিং করে যদি দিয়ে দেস না এই যে এই যে গ্যাপটা আছে না এই গ্যাপের মধ্যে আর দুইটা রডের খাম এই বাকি দুইটা রডই হয়ে যায় দেখছি শিখা উসে যাচ্ছে কি দাদা শিখতাম না নি বেড ওই খালি আছে নাকি তা জ্ঞানী আর কেউ নাই ওকে তুই ভাড়া থেকে বড় কে ছিল ও তাহলে মাগনা মাগনা জ্ঞান দিতেছে বেটা তো টাকা নিয়ে জ্ঞান দেয় আয় আয় যদি জ্ঞান খালি একজনের মধ্যে সীমিত থাকতো তাহলে আজকে আমি রেবিট ফাললাম না নে বুঝছস না এরকম শিকার যদি ইচ্ছা থাকে না সবখানে শিখতে পারবে একটা ইঞ্জিনিয়ার অফিসে গুল্লে এমনি বহুত শিখলে 
ঠিক আছে তাহলে পিছনে ঘুরে এই যাশি গা যা ওই বেটা তুই যদি ওই একটা বেটার সাথে আসতে না নি দেখ কইছে যে তাহলে তো অনেক কিছু শিখছ তাহলে বুঝ আরে ভাই 35 বছর ধরে কাজ করেন তুই বুঝতে পারছিস ভিডিও দেখতে কইতাছি এক্সপেরিয়েন্স কোন লেভেলের বুঝ ওই দিকে কইছে রেশিওটা এক্সপেরিয়েন্স লেভেলের উপরে হয় ওকে আমি তো বলছি তারা খালি ইউ পারবো ওই মিশনে ইটা পারবো বাই দি ওয়ে তারা আমার যত ইনফরমেশন প্রচুর প্রচুর করতে করতে শিখালেছে আমি তোরে কিতা হইলাম যে কয়েকটা মানুষ থাকে না নিজে সাথে থেকে থেকে জেনে নালে অনেক কিছু আয় আয় তাহলে আর আমরা সারা জীবন কষ্ট করা পর মানে আমরা সারা জীবন না আমরা এই তিন মাস পড়া লাগা হইতা জানি না উই পড়া লাগা না যে স্যার পরীক্ষা ফাঁসের পড়া লাগা আমি যে লেভেলের কথা হইতাছে ওই লেভেলের হ্যাঁ তো মানে প্র্যাকটিক্যালি দেখে রিটার লাগে আরো বেশি হ্যাঁ তারা আরো বেশি রিলেট করতে পারে বুঝছিস না আর ও তো ডিপে গিয়ে আমরা খুবই কম পড়ি যত ডিপে আমরা ম্যাটেরিয়াল সোসাইটিতেছি আ ম্যাক্সিমামে ওই যে স্লাইডো যা আছে তাই পড়তেছে এটি কেনে কি তা মানে কি তা ম্যানুফ্যাকচার মানে কংক্রিট ম্যানুফ্যাকচারিং এর মধ্যে যে কিউরিং করে এটা কোন কোন লেখা আছে যদি বইও লেখা থাকে তাই আইনা দেখাইছে মানে তাহলে যে সাতটা ম্যানুফ্যাকচার সাতটা মেনু মানে এই সাতটা প্রসেসে আমি একটা ম্যানুফ্যাকচারিং অফ আলাইছে না কংক্রিটের এটা এটা যদি বইও কোন কোন লেখা থাকে আইনা দেখাইছে दिन <laughs> 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 नाम <laughs> ওই রবিটা কিন্তু আমার পড়তে একটু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু যেগুলা তুই পড়াই তো এখানে তো ইজিলি মাথা ধরে লেছস আমি বলিছি শুনছস তো আমি কিতা কইছি এর লাগে আর কিছু নেই মানে তো ইতা জিনিস তোরাও পড়তে পারবে কিন্তু আমরা কিতা করছি যে আমি ম্যাটেরিয়ালস লয়ে লেছি তুই সলিড লয়ে লেছস তো ওই ম্যাটেরিয়ালস সাই ঘন্টা দিছস আমি সলিডে সাই ঘন্টা দিছি ঠিক আছে দুইজনের সাই ঘন্টা পড়াইছস হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো হইতাছে সাই ঘন্টার পরারে আমি 1.5 ঘন্টা লইছি তুই তুই যে অত থিওরি অত গাড়া গাড়ি অত কষ্ট হইরা করলে থারমাল শেষ তুই আমাদের সাইড ফ্লাস কাছে শেষ করে দিলেছস আয় আমি নিজে মাথা কাটে নিলাম এটা লাভ না আমার ইয়া পাশের তোর 15 দিনের মত গেছে আমার খালি থারমাল শেষ আর আমরা সাইড ক্লাসে ফট করে বুঝ জেলেছি অঙ্ক কেমন হইছে হ্যাঁ শেষ তাহলে ইডি লাভ না একজনের কমন সলিউশন হইতো আমরা উঠে গেছি গোফরে হুম ওইটাই এটা তো সবাই পারে তুইও পারলে না আমি যা পারে দিছি তুইও তা পারলে না কিন্তু কত না সময় দাম আমরা না টাইম টাইমটা তো সেভ করছি আমি টাইম সেভ হইছে প্লাস কনভারসেশন করলে কিন্তু আর একটু বেশি শেখা যায় বেশি হ্যাঁ এটলিস্ট যত জন নিজে পড়লে তোর মানে তোর মনের ভিতরে কিন্তু ফসনের অভাব নাই কিন্তু আরেকজন যে ফসনো করতে মানুষ দিদাবুত করে না বুঝছিস না কি তা হইছে মানে তো সাররে না সার আলাদা জায়গা তোর আমার ক্ষেত্রে দেখ তোরা কিন্তু ম্যাটেরিয়ালসে যে কোন কোন আতে জেড আই চি এটা দিকে যেতে পারতাছস হুম পারতাছস না জেড আর মাথাতেছ এটা দিকে যেতে পারতাছস এখন আমার যা কনফিউশন আছে ক্লিয়ার সলিড হিসেবে আমার জেড আই ইচ্ছা মাথা তাই আমি তোর দিকে যেতে পারতাম তুই মোটা মুটি ফারবে হুম ইরহমে আর কি এটা ভালো লাগে আর একজন তো শিখতে ভালো লাগে আর কি যদি শিকানির মতো মানুষ হয় তো তোর তো আমার সলিড শিখতে ভালো লাগে সলিড তে ম্যাথ শিখতে ভালো লাগে নিউমেরিক্যাল শিখতে ভালো লাগে ইরহমে আর কি তো হালকে ইয়ে হইছিল মানে দেখতে পাচ্ছ তুই এটা ভাই তো দুনায় তো কনসেপ্ট নিয়ে আইতে তোর ইয়ার মানে লজিক্যাল এরর গুলো ঠিক আছে সব ক্লিয়ার করতি বাট একটা এরর পড়ছে বুঝছস তো আমার আ ইয়ে ইয়ে যে ওই দাও দাও আর ওয়েট আমি কিছু মনে করতে পারি ফলাই তো করতে সত্য ওই একটা ভুল আছে কিন্তু কোন জায়গায় এরর এটা আমি প্রুফ করতে পারতেছি না একটা মানে 10 টার মধ্যে 12টা অনেক যদি জলি কিছু দিতে পারে মানে আমি নিজের ভাবে অবাক হয়ে গেছি যে আমি ক্লিয়ার করতে পারি অন্যজনের প্রবলেম গুলো সলভ করতে পারতো ঠিক এটা দেখি আমরা একটা এটা দেখা লাগতো না এটা আমরা দেখা ওকে আর এট লাস্ট একটা জিনিস দেখি আমরা চ্যাপ্টার ক্লোজ করে দিতেছি 3.5 এর পর দেখো বাবা এটা লাগা আমি যদি একটা বিম লই খালি জায়গা এই ধর আমি একটা আমার পিম না এটা আমি কলাম লিখছি বুঝছিস না কলাম না মানে ধর একটা কলামের একটা ক্রস সেকশন হ্যাঁ একটা ক্রস সেকশন নিলি কলামের উপরে তো টপ ভিউ দেখতেছ কি হ্যাঁ বুঝছি সমস্যা নাই তো এমন হল এনো আমার রড দাও আছে হ্যাঁ একটা রড আছে তিনটা রড আছে তিনটা হুম এন্ড তার রড থাকে ঠিক আছে থাকবো হ্যাঁ এই কলাম এই যে পুরো কলামের যে উপরে তো ক্রস সেকশন আর এই যে ডিসটেন্সটা আছে এটারে আমরা কই বি 
এই যে পুরো ডিসটেন্সটা সেটা আমরা হই ডি ডি আচ্ছা ডি হই ডি এইচ পি তো তুই যা দেখতে হইতে পারস ওয়াট এভার এটা বললি দিস ফর এন এন অন দ্যাট এন তারপরে ই কলাম এন্ড ক্রস সেকশনের মিডল বরাবর যে টান্ডা যায় এটা নিউট্রাল এক্সিস হ্যাঁ আর ই অর বিচে দা যে আমার যে রডটি আছে রডের মিডল দিয়ে যদি যায় রডের মিডল দিয়ে যদি যায় মানে একবার মাইন্স বরাবর যারা যায় এটা আমরা হই সেন্টার অফ বার कलम लैसी এর উপরে ডিসটেন্স হলো বি পুরো ডিসটেন্স হলো ডি মাসখান দা নিউট্রাল এক্সিস গেছে আর কলামের মাসখান দা যেটা গেছে এটা সেন্টার পার্ট তখন দেখি এই যে পোরশনটা আছে না আয় এটা আমি বাইরে ঢুকে আনছি হ্যাঁ আচ্ছা দেখি এখন এটা হলো আমার রড এটা হলো নিউট্রাল এক্সিস রডের ই প্রান্ত থেকে দেখা মানে রডের মিডল পয়েন্ট থেকে রডের মাসখান থেকে গ্রাউন্ড মানে দেখানো আমার গ্রাউন্ড না দেখানো আমার ইওরা শেষ হইছে বুঝছি তার একটা সাইড হ্যাঁ একটা সাইড দেখানো শেষ হইছে এই যে ডিসটেন্স এটা দেখো আমি এফেক্টিভ কভার আর রডের নিচ থেকে আর গ্রাউন্ডের কোন গ্রাউন্ড মানে যে সাইডটা পর্যন্ত যে ডিসটেন্স সেটা আমি হই ক্লিয়ার কভার আমরা আপনারা শুনছি এই বিষয় ক্লিয়ার কভার ক্লিয়ার কভার কোয়ান্টিটি সার্ভিং অফ আমি মনোযোগ দিই না হয় আচ্ছা যাই হোক তাসকিয়া শুনছিলে নি ক্লিয়ার কভার সম্পর্কে হয় বলছি কিন্তু এটা জিনিস কি তো জানি না ওহন জানছস না মানে একটা গ্যাপ রাখা রয়ে কয় ক্লিয়ার কভার মানে আর গ্যাপটা রাখি কারণে লাগে যাতে আমার আমার রড যদি আমি বাইরে তে ঝুলাই রেখে দেই আর এই আমার স্ট্রাকচার হ্যাঁ তেলে এনো যদি জল পড়ে বৃষ্টি পড়ে তেলে এনো জংকার দিতে যাব কেন ডডো আয় দরতে 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 ভিতরেতে যাইবো আসে আসে মানে জংকার তো ডুবের মত বাইরে বাইরে রাখে বাইরে বাইরে রাখে তুই যখন নিও খরচ আরেকটা স্ট্রাকচার ইউজ করাই তো সাস মানে এনো আরেকটা স্ট্রাকচার জয়েনিং করাই তো সাস তখন এলিগা এলিগা রাখে আমি এটা কইছি না আমি তো নরমালি তুই যখন স্ল্যাব বানাইছস তিন তালা বানাইবা যদি প্ল্যান থাকে বাইরে রাখে এটা তো উপরে যা রাখে বেটা উপরে যা কলম দিয়ে আমি তো না করতেছি না আমি তো যখন এটা এটা রাখে হই লাগ এমন জায়গাটা রাখে যে জায়গাটা বাইরে থাকলে কোনো সমস্যা নেই বুঝছস তুমি আচ্ছা তখন কথা হলো আমি যা দেখা হইতেছি এটা শুন যে নরমালি যে কলাম যখন আমরা ভিতরে কলাম বয় তখন তার বাইরে রাখে না উপরেতে দেখতাছি যে হুম আমি তো কইছি না ফাতেরা বাইরে রাখা যে উপরে দা রাখা না মানে ওই যে আমি যে উপরেতে যখন দেখতাছি আমি বিল্ডিং দা উপরেতে যখন আমি কলামের ক্রস সেকশন দেখতাছি তখন একটা গ্যাপ দেখা দিতেছে না যে একটা গ্যাপে দিতেছে আমি আচ্ছা ওই গ্যাপের কথা বলতেছি ওই গ্যাপটার হয় ক্লিয়ার কভার আর কি মানে আমি আমার যে সাইড আছে সাইডের থেকে একটু ভিতরে দিমু আর ওই যে ডিসটেন্সটা এটা হলো ক্লিয়ার কভার আর যদি আমি ডিসটেন্সটা আরেকটু বেশি রাখি মানে ধর মাইসকান থেকে যদি মানে কল ইওর রডের মাইসকান থেকে যদি আমি এটা ক্যালকুলেশন করি মানে রডের মিডল পয়েন্ট থেকে যদি ক্যালকুলেশন করি এটা হলো এফেক্টিভ কভার মানে খুবই ভালো হয় বাড়িতে দেওয়া ক্লিয়ার কভার তে এফেক্টিভ কভার দাও খুবই ভালো পদ্ধতি দন এই কয়েকটা জিনিস জানা না ছিল আর এই তেই যদি যদি গা তুই আমার কোয়ান্টিটি সার্ভিং ও যাস তাহলে তোর খুবই লাভ হলো না এটা জানি না কি আর কভার এন্টার দেন না গেলে এনো খুবই লাভ হলো না আর কি কোয়ান্টিটি সার্ভিং কি আমরা শিখবো না ভালো করে হাও টাইমের উপর নির্ভর করে এটা তো কোনো বই নাই না ডিফিনিট এর লাগা কোন গান থেকে আমরা যাও এটা খুঁজা টাফ বোঝা টাফ আচ্ছা আর যাই হোক আমরা ক্লাস আজকে ধরেই আছি সমাপ্ত হয়ে গেল আর 3:30 টায় 3:30 টার দিকে লাউ